ইবরাহিমাহমাদিনী <laughs> اللہ مبارک علی محمد و علی محمد کما بارک تعالی ابراہیم و علی ابراہیم انّا کا حمید المجید اللہ ولّہ اللہ جل شان و تعالیٰ بھی نلڑی آر گلے اللہ اڑیا پیرم کرن ان کارن ماگا نام اللہ مینگے نالہ وار ماگ انگے اونر کو لمیر گا انہی کی نام پاگر کو کڑیا تلائی پہ وند اللہ وی پٹریا تاوران انگل இந்த தலைப்பில் இன்ஷால்லா ஒரு சில விஷயங்களும் நம்ம பார்க்கலாம் இது அல்லாவை பற்றி பார்த்திங்கன்னா இந்த சமுதாயத்தில் பல விதமான தவறான எண்ணங்கள் வந்து மக்கள் மத்தியில் இருக்குது அதில் என்ன அதனுடைய விளைவாக பார்த்திங்க அப்படின்னா அல்லாவை விட்டுட்டு அல்லாவுடைய அடியார்களை நோக்கி ஆல்டர்னேட்டாக அவங்க போய் நிற்கக்கூடிய அந்த நிலைமையில் அவங்க இருக்கிறாங்க முஸ்லீம் அல்லாதவர் சகோதரர்கள் வந்து அல்லாவை பற்றி சுத்தமாக அவங்களுக்கு தெரியாத அதனால் அவங்க போகிறாங்க இப்போ முஸ்லீம்கள் வந்து ஏன் அல்லாவை விட்டுட்டு மற்ற அல்லாவுடைய அடியார்களை நோக்கி இந்த அவுலியாவுடைய முகபத்து நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா அவர் நம்மளை காப்பாற்றிடுவார் அப்படிங்கிற இந்த இந்த சிந்தனைகள்லாம் ஏன் வருது அப்படின்னு காரணம் பார்த்தீங்கன்னா இதுக்குள்ளெலாம் ஒரு அடிப்படையான ஒரு கோளாறு வந்து இவங்க பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லாவை பற்றி இவங்க தவறாக விளங்கி வச்சுருக்காங்க அல்லாவை பற்றி தவறான எண்ணங்கள் இருக்கிறதுனால தான் இதெல்லாம் நடக்குது இப்போ இது காரணம் ஒரு வகையில் பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய உளமாக்கள் கூட இதுக்கு ஒரு காரணமாக தான் இருக்கிறாங்க ஏன்னா முக்கியமாக ஒரு விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா அல்லாவை வந்து பயம் அல்லாவை காட்டி பயமுறுத்துறாங்க அல்லாவை பயந்துக்கோ அல்லா வந்து ரொம்ப கொடுங்கோலண்ணே அவன் வந்து உன்னை வந்து கடுமையாக வேதனை செய்வான் அப்படின்னு சொல்லி மக்கள் மத்தியில் ஒரு பயம் வந்து ஏற்படுத்தி வச்சுருக்கிறாங்க இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக ஒரு குரூப் என்ன பண்ணுது அதாவது இந்த மாதிரி ஒரு தவறான பிரச்சாரம் நீங்கள் எது பண்ணிங்கனாலும் அதுக்கு ரியாக்ஷன் வந்து எதிர் விளைவு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு நேர் எண்டுக்கு அவங்க போயிடுவாங்க இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அல்லாவை வந்து பயப்படவே வேண்டியது இல்லை அல்லாவை வந்து விரும்பணும் அல்லாவை நேசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி இன்னொரு குரூப் அதோடைய நேர ஆப்போசிட்டுக்கு போயிடுறாங்க ஆனால் உண்மை என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுமே தவறான ஒரு நிலைப்பாடு தான் அது இதை பற்றி வந்து இப்னு ஹஜர் இருக்காங்க இல்லையா இமாம் அவங்க வந்து ஒரு அழகான ஒரு கருத்தை வந்து அவங்க சொல்கிறாங்க அல்லாவை எப்படி வணங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு ஒரு அழகான ஒரு கருத்தை சொல்கிறாங்க அதுக்கு பின்னாடி குரான் வசனங்களும் அவர் ஆதாரமாக காட்டுறாரு என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா யார் அல்லாவின் மீது நேசத்தை மட்டும் வைத்து வழிபடுகிறாரோ அவர் வழி கெட்டவர் ஆவார் யார் அல்லாவை விரும்பி அதுக்காக இவாது செய்கிறானோ அவன் யார் அவன் வழி கெட்டவன் அப்படிங்கிறாங்க யார் அல்லாவை அஞ்சி இபாதத் செய்கிறாரோ அவரும் வழி கெட்ட ஒரு ஹாரிஜியாக்கள் அந்த குரூப்பை சேர்ந்தவர் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க சொல்கிறாங்க இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க யார் அல்லாவின் மீது நம்பிக்கை மட்டுமே வச்சு இபாதத் செய்கிறாரோ அவர் முர்ஜியா கொள்கையை சார்ந்தவர் அதாவது வரலாற்றில் வழிகட்ட பிரிவினர்கள் இருக்கிறாங்க பல பிரிவினர்கள் நம்ம க கடைசியாக பார்த்தோம் வந்து அந்த ஜபரியாவும் கதிரியாவும் இவங்களை பார்த்தோம் நம்ம ஜபரியாவோட அக்கீதா வச்சுக்கிட்டு நம்ம என்ன நினச்சிக்கிட்டு இருந்தோம் நம்ம சரியான ஒரு அக்கீதாவை தான் வச்சுருக்கிறோம்னு நினச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இமாம்கள்னால அந்த அக்கீதாவுக்கு பேர் என்ன அது மோசமான வழிகட்டவங்களுடைய அக்கீதான்னு சொன்னோம் அதே மாதிரி ஒரு மோசமான வழிகட்ட ஒரு அக்கீதா என்னன்னா அல்லாத அஞ்சு மட்டுமே இருக்கிறது இது வந்து காரிஜியாக்களுடைய குணம் அதே மாதிரி அல்லாவை வந்து யார் வந்து நம்பிக்கை வச்சு வழிபடுறான் வெறும் நம்பிக்கை மட்டுமே வைப்பாங்க அல்லாவை பயப்பட மாட்டாங்க இது யாருடைய கோ கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முர்ஜியாக்களுடைய அந்த கொள்கையை சார்ந்தவங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறேன் அப்போ எப்படி தான் இருக்கணும் இப்படிலாம் இருக்கக்கூடாதுன்னு ஆயிடுச்சு அப்போ எப்படி தான் இருக்கணும் அப்படின்னா யார் அல்லாவின் மீது அன்பும் ஆதரவும் அச்சமும் கொண்டு வணங்கி வழிபடுகிறாரோ அவர் முழுமையான தௌஹிதை பின்பற்றும் மூமீன்கள் அப்படிங்கிறாங்க உதாரணத்துக்கு என்ன இருக்கணும் அல்லா மேலே அன்பும் இருக்கணும் அல்லா நமக்கு மறுமையில் கூலி கொடுப்பான் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதரவு ஒரு நம்பிக்கையும் வைக்கணும் அதே சமயம் நம்முடைய பாவங்களின் காரணமாக அல்லா நம்மளை தண்டிப்பான் அப்படிங்கிற அந்த அச்சமும் அல்லா மேலே வைக்கணும் இப்போ இந்த அல்லாவுடைய அச்சத்தை பற்றி இது வருது அல்லா இவை அல்லா விதித்த வரம்புகளாகவும் அந்த வரம்புகளை தாண்ட முற்படாதீர்கள் 
இப்ப அல்லாவுடைய வரம்புகளை நீங்க தாண்ட முற்படாதீங்க நீங்கள் தக்வாவுடையோர் ஆவதற்காக அல்லாஹ் தன்னுடைய வசனங்களை தெளிவாக்குகிறான் இப்ப அல்லாவுடைய ஹராம் ஹலால் இருக்கு இல்லையா அல்லாஹ் ஹராம் தடை செஞ்சிருக்கிறான்ல அதை வந்து நாம டச் பண்ணும் போது நமக்கு பயம் இருக்கணும் அல்லாவுடைய கோடு அல்லாவுடைய லைன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அந்த லைனை நம்ம டச் பண்ணும் போது நமக்கு பயம் இருக்கணும் ஐயோயோ இவன் எல்லையை நம்ம லிமிட்டு கிராஸ் பண்றோம் அப்ப இந்த இடத்துல அல்லா நமக்கு வேதனை கொடுப்பாங்கிற அந்த உணர்வு இருக்கணும்னு சொல்லி அல்லா எந்த இடத்துல சொல்றான் ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல நூத்தி எண்பத்தி ஏழாவது வசனத்துல சொல்றான் அதே ரெண்டாவது அத்தியாயத்துல இருநூத்தி ஆறாவது வசனத்துல அல்லா சொல்றான் அல்லாவை அஞ்சி கொல் என்று அவனிடம் சொல்லப்பட்டால் ஆணவம் அவனை பாவத்தின் பக்கமே இழுத்து செல்கிறது அவனுக்கு நரகமே போதுமானது அப்படின்னு சொல்லி அல்லா வார்னிங் கொடுக்குறான் அல்லாவை பயந்துக்கோன்னு சொன்னா பயப்பட மாட்டேங்கிற என்னாச்சு உனக்கு உனக்கு நரகம் தாண்டா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அல்ல இந்த இடத்துல ஒரு மிரட்டுறான் இப்போ இரண்டாவது அத்தியாயத்துல இரநூத்தி ஆறாவது வசனம் இப்போ ரெண்டாவது பண்பு பார்த்தீங்கன்னா அன்பு அல்ல அந்த அன்பு பத்தி அல்ல இன்னொரு வசனத்துல அல்ல சொல்றான் என்ன சொல்றான் அப்படின்னா அல்ல அல்லாதவர்களை அவனுக்கு இணையாக வைத்து கொண்டு அவர்களை அல்லாவை நேசிப்பது போல் நேசிப்பவர்களும் மனிதர்களில் இருக்கிறார்கள் சில பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க என்ன பண்றாங்க அல்ல அல்லாதவர்களை அதாவது மனிதர் சில வெறித்தனமா இருக்கணும் தமக்கு தாமே வரம்பு மீறிய எனது அடியார்களே நீங்கள் பாவம் பண்ணிட்டீங்க இப்போ அல்லா பய பயந்துருக்கணும் சரி பய ஏதோ மிஸ் ஆயிடுச்சு பாவம் பண்ணிட்டீங்க இப்போ இந்த இடத்துல என்ன அவ்வளோதான் முடிஞ்சிங்களா இல்லை என் அடியார்களே அல்லாவின் அருளில் நம்பிக்கையில் இருந்து விடாதீர்கள் என் அருளில் நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்துடாதீங்க நிச்சயமாக அல்லா பாவங்கள் யாவற்றையும் மன்னிப்பான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அல்லா அடுத்ததில் ஒரு பன்னெண்டு எண்பத்தி ஏழா இதே மாதிரி ஒரு வசனத்தில் அல்லா சொல்கிறான் நிச்சயமாக காஃபீர்கள் தான் அல்லாவில் அருளில் நம்பிக்கை இழப்பார்கள் அப்போ காஃபிர்கள் தான் அல்லாவுடைய அருளில் நம்பிக்கை இழப்பாங்கன்னு சொல்லி அல்லா சொல்கிறான் அப்போ அல்லாவை நேசிக்கணும் அல்லாவை அல்லா மேலே தவக்குள் வைக்கணும் ஆதரவு வைக்கணும் அல்லாவை பயப்படணும் அப்போ இந்த மூன்று நிலையும் சேர்ந்ததாக தான் இருக்கணும் இப்போ இதில் வந்து நம்ம வந்து எந்த இடத்துல மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அல்லாவுடைய ரஹமத்துடைய விஷயத்தில் நம்ம மிஸ்டேக் பண்ணுறோம் அப்போ ரஹமத் சார்ந்த ஒரு சில உதாரணங்கள்லாம் ஹதீஸ்லேருந்து நம்ம பார்க்கலாம் உதாரணத்துக்கு முதல்ல ஒரு ஹதீஸ் இன்னைக்கு இப்போ கா காட்டக்கூடிய முதல் ஹதீஸ் எது அப்படின்னா சையுல் புகாரில் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி அறுபத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸ் நபிசுலாம் சொல்கிறாங்க அபுஹரேர் அலி அவனு அறிக்கக்கூடிய ஹதீஸ் அல்ல அன்பையும் கருணையும் படைத்த போது அதனை நூறு வகைகளாக அமைத்தான் அவற்றில் தொன்னூற்று ஒன்பதை ஒன்பது வகைகளை தன்னிடம் வைத்து கொண்டான் மீதமுள்ள ஒரே ஒரு வகையை மட்டும் தன் படைப்புகள் அனைத்திற்கும் வழங்குகிறான் ஆகவே ஒரு காஃபிர் மட்டும் அல்லாவின் கருணையை முழுவதையும் பற்றியும் அறிந்தான் என்றால் சொர்க்கத்தின் மீது அவநம்பிக்கை கொல்ல மாட்டான் அதே போல் ஒரு மூமின் அல்லாவின் வேதனை முழுவதையும் அறிந்தால் நரகத்தை பற்றிய அச்சம் இல்லாமல் இருக்க மாட்டான் அல்ல என்ன பண்ணான் அன்பை வந்து படைக்கிறான் ஃபஸ்ட்டு அல்ல மட்டும் இருக்கும்போது அன்பு வந்து அல்ல படைக்கலை அடியார்களை படைச்சதுக்கு அப்புறம் அல்ல அன்பையும் சேர்த்தி படைக்கிறான் அப்போ அன்பு படைக்கும் போது அல்லா என்ன பண்ணுறான் பங்கு போட்டு தொண்ணூத்தொம்பது பங்கு அவங்ககிட்ட வச்சுக்கிட்டு ஒரே ஒரு பங்கை மட்டும்தான் இந்த வானம் பூமியில் இருக்கிற எல்லார் மேலேயும் இறக்கி விட்டான் இதை வச்சு தான் நபிசுலாம் சொல்கிறாங்க ஒரு விலங்குகள் இருக்குல்ல தன்னுடைய குழந்தைக்கு வந்து பால் விட்டுது இல்லை இது கூட அல்லா இறக்கி வச்ச அந்த அன்பு ஒரு பங்கு அன்பு தான் நம்ம இன்றைக்கி எல்லாருமே செலுத்திட்டுருக்குறோம் அப்போ நம்மளே இவ்வளோ இறக்கம் காட்டும்போது அப்போ அல்ல எந்த அளவுக்கு இறக்கம் காட்டுவாங்கிறதுக்கு இந்த ஹதீஸ் ஒரு முக்கியமான உதாரணம் இதை சொல்லிட்டு தான் அல் ரசுல்லா சொல்கிறாங்க ஒரு காஃபிர் மட்டும் அல்லாவின் அருளை சரியாக முழுவதையும் அறிந்தால் அவன் சொர்க்கத்தின் மீது நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்க மாட்டான் அவன் சொ சொர்க்கத்தை அவனே எதிர்பார்ப்பான் ஏன்னா அல்லா வந்து நமக்கு கூட கொடுக்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்லி அவன் எதிர்பார்ப்பான் அதே போல் ஒரு மூமின் மட்டும் அல்லாவுடைய வேதனையை பார்த்து பயந்திருந்த முழுவதையும் அறிந்திருந்தால் நரகத்தை பற்றி பயம் இல்லாமல் இப்படி நம்ம உக்காந்துட்டு இருக்க மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி ரசூல்லா அது சொல்கிறாங்க இந்த ஹதீஸு புகாரில் அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி ஒம்பதில் இது இருக்கு அதே இன்னொரு ஹதீஸு ஒரு சம்பவம் கூட நபி சுல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க இதிலிருந்தும் அல்லாவுடைய அந்த கேரக்டர் ஏன்னா அல்லாவுடைய கேரக்டர் வந்து நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் அல்லாவே சொன்னால் மட்டும்தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் அவன் எப்படிப்பட்டவங்கிறது நமக்கு அவனே சொன்னால் மட்டும்தான் தெரியும் 
அப்போ அல்லா தன்னுடைய தூதர் மூலமாக நமக்கு வந்து விளக்குறோம் நாளைக்கு மறுமையில் நடக்கக்கூடிய ஒரு சம்பவங்கள் அட்வான்ஸாக இங்கேயே நமக்கு சொல்லி அல்லா இப்படிப்பட்டவன் அதனால் இவங்கிட்ட இந்த மாதிரி நீங்கள் நடந்துக்குங்க பார்த்து ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி நடந்துக்குங்க அப்படிங்கிறான் ஒரு ஆள் நீங்கள் நினச்சி பாருங்கள் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு வசூல் பண்ணுறீங்கன்னு வைங்க ஏதோ ஒரு வசூல் பண்ணுறீங்க இல்லை ஒரு முதலாளிட்ட வேலை செய்கிறீங்கன்னு வைங்க கொடுக்கக்கூடியவராக இருந்தார்னு வைங்க நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆர்வமாக போவோம் அவர் போனால் வாரி வழங்குவார் அப்படின்னா எவ்வளோ ஆர்வமாக போவோம் ஒரு சிடு மூஞ்சினா என்ன பண்ணுவோம் சில பேர்கிட்ட வசூல் பண்ணுறதுக்கே இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க சகோதரர்கள் தயங்குறாங்க அவர்கிட்ட போய் பணம் கேளுங்க அப்படின்னா நான் கேட்கல பணம் வச்சுருக்காருன்னு தெரியும் ஆனால் போய் கேட்குறதுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க இப்போ இல்லைங்க அவர்கிட்டலாம் போகலைங்க அவர் ஒரு மாதிரியாக பேசிடுவார் அப்படிங்கிறோம் அப்போ அல்லாவை பற்றியும் போய் அவன் நிற்கிறதுக்கு முன்னாடி அவனை பற்றி நமக்கு ஃபுல் அறிவு இருக்கணும் நாளைக்கு மறுமையில் ஒன்றுமே தெரியாமல் நாம் எப்படி செயல்படுறதுனே தெரியாமல் போய் அல்லாட்ட போய் நின்னோம்னா அது நமக்கு இழப்பாக போகும் இந்த ஒரு ஹதீஸு பாருங்க சுஹான் அல்லா அல்லாவுடைய ரஹமத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு சான்று ஒரு ஆள் இருக்கிறார் ஒரு பணக்காரர் ஒரு அடிய ஒருவனுக்கு அல்லா ஏராளமான செல்வத்தை கொடுத்துருந்தான் பிறகு மரண தருவாயில் அவர் என்ன பண்ணுறாரு கூப்பிட்டு தன்னுடைய மகன்களை கூப்பிட்றாரு கூப்பிட்டு நான் எப்படிப்பட்டவன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் கேட்குறார் மகன்கள் சொல்கிறாங்க நீங்கள் நல்ல ஒரு அப்பா நீங்கள் ஒரு நல்ல மனிதராக தான் எங்கள் அப்பா நல்ல அப்பாவான்னு எங்களுக்கு நடந்துக்கிட்டீங்கிறார் ஆனால் இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கஃபன் துணி இருக்குல்ல அதெல்லாம் எடுத்து திருடி விற்கக்கூடிய ஒரு மனிதர் அதாவது ஹராமான முறையில் அந்த திருட்டு தொழில் செஞ்சுட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் கஃபன் துணியை திருடி விற்றுட்டு இருந்த ஒரு மனிதர் அப்போ அவர் என்ன பண்ணுறாரு மரண தருவாயில் மகன்களை கூப்பிட்டு உங்களுக்காக இதெல்லாம் செஞ்சுருக்கிறேங்கிற மாதிரி சொல்லி என்னங்கிறார் நான் நல்ல விதமாக உங்கள்கிட்ட நடந்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் ஒரு கோரிக்கை உங்களுக்கு வைக்கிறேன் அதை நீங்கள் நிறைவேற்றுங்களா அப்படின்னு சொன்னோன்னே சரி நிறைவேற்றுறோங்கிறேன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா நான் செத்து போயிட்டா என்னை புதைச்சிடாதீங்க என்னை கொண்டு போய் எரிச்சிருங்க அப்படின்னு சொல்லி அவர் எரிக்க சொல்கிறார் எரிச்சுட்டு என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அதை கொண்டு போய் நல்ல ஒரு பஞ்சிங் இதில் வச்சு பொடி பொடியாக தூள் தூளாக நறுக்கிடுங்க நறுக்கிட்டு நல்லா காற்று வீசும் இல்லை நல்லா சொல்லுன்னு நல்ல காற்று அடிக்கும் போது அதில் காற்றுல தூவி ஒரு பகுதியை விட்டுருங்க மீதி பகுதியை எடுத்துகிட்டு போய் கடலில் கொண்டு போய் கரைச்சி விட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அல்லாக்கிட்ட மட்டும் மாட்டிக்கவே கூடாது ஏன்னா நான் வந்து பாவம் செஞ்சிட்டேன் நான் அல்லாட்ட மாட்டிக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அவர் கொண்டு போய் என்ன பண்ணுறாரு செய்ய சொல்கிறாரு மகன்களும் அதே மாதிரி செய்கிறான் இது எல்லாம் மீறினதுக்கப்புறம் அல்ல என்னங்கிறான் செத்த உடனே காற்றுக்கு கட்டளை போடுறான் இவருடைய அந்த பகுதியெல்லாம் கொண்டு வா அப்படின்னு சொல்லி காற்று கொண்டு வருது கடலுக்கெல்லாம் கட்டளை போடுறான் கடலும் கொண்டு வருது மறுபடியும் அவரை உருவாக்கி அல்ல சொல்கிறான் ஏன் இப்படி செஞ்ச ஏன் இப்படி செஞ்ச அப்படின்னு சொன்னோன்னே அவர் சொல்கிறாரு உன் பயத்தினால உன்னை ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு பயம் இருந்துச்சு அதனால் நான் இப்படி செஞ்சிட்டேன் அப்படின்னு சொன்ன உடனே அல்ல இவரை மன்னிச்சு போட்டுறான் ஆக்சுவலாக இவனுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கணும் டபுள் மடங்கு வேதனை கொடுத்துருக்கணும் ஒன்றே இவன் பாவம் செஞ்சது ஒரு பக்கம் ரெண்டாவது அல்லாவால் பிடிக்க முடியாதுன்னு தவறாக ஆக்கிதாக வச்சுருந்துருக்கான் என்ன சொல்லியிருக்கான் அல்லா கைக்கு நான் சிக்கக்கூடாதுன்னு சொல்லி தப்பாக வச்சுருக்கிறான் அப்போ இந்த மாதிரி இருக்கு நாம் என்ன நினச்சிட்டு இருக்கிறோம் அல்லாவோட இடத்துல ஒரு இடத்துல நம்ம கொஞ்சம் கை இப்படி இறக்கி கட்டிட்டா எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் தொழுகை பார்த்து இல்லை தொழுகையும் பார்த்தில் நம்ம நரகத்துக்கும் போயிடுவோம் வேறெல்லாம் ஆட்டுறது போல் நீட்டி தொலைச்சிட்டோம்னா முடிஞ்சது நாசம் இங்கே எவ்வளோ பெரிய மிஸ்டேக் இவர் பண்ணுறாரு இதை ரசூல்லா ஏன் சொல்கிறாங்க நம்ம போய் நம்ம வணங்குறவன் எப்படிப்பட்டோன்னு முதல்ல தெரிஞ்சுங்க ஆளை புரிஞ்சிங்க முதல்ல அல்லாவை புரிஞ்சிங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து ரூல்ஸ் எடுங்க இது தான் மெயின் விஷயம் ஒரு அக்கீதா நமக்கு சரியாக இருந்தால் அதிலிருந்து நமக்கு எல்லாமே சரியாக இருக்கும் அல்லாவை பற்றியே நமக்கு தவறாக இருந்தால் இப்படி செஞ்சால் மிஸ்டேக் ஆயிரும் சொல்லி நமக்குள்ளே நமக்கு ஏகப்பட்ட ஃபித்னாக்களுக்கு காரணமே இதுதான் இந்த ஹதீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா புகாரில் மூவாயிரத்தி நானூற்றி எழுபத்தி எட்டு மூவாயிரத்தி நானூற்றி எண்பத்தி ஒன்று இந்த ரெண்டு இடத்துல இந்த ஹதீஸ் இருக்குது இன்னும் முஸ்னத் அகமதில் தாரமில் எல்லாம் இருக்குது புகாரில் இருக்கிறதுனாலே இது சரியான ஹதீஸ் ஏன்னா அது டவுட் வரும் ஏன்னா இப்படியெல்லாம் பண்ணால் இப்படி ஒரு மண்ணு புகாரிலே இருக்குது அதனால் அறிவிப்பாளர்தோடு இது பார்க்கவே வேண்டியது கிடையாது இது ஒரு முக்கியமான ஹதீஸ் இதே மாதிரி இன்னொரு ஹதீஸ் நபிசுல்லாம் சொல்கிறாங்க ஒரு அடியான் ஒரு பாவத்தை செய்து விட்டு ஒரு அடியான் என்ன பண்ணுறான் ஒரு பாவம் செஞ்சிட்டான் செஞ்சுட்டு சொல்கிறான் என் இறைவா நான் ஒரு பாவம் செய்து விட்டேனே ஐயோ ஐயோ நான் தப்பு நடந்து போச்சு நான் பாவ
அப்படின்னு சொல்லி அல்லா சந்தோஷப்படுறான் ஆக்சுவலாக கோவம் தானே வரணும் ஏன்னா உனக்கு அறிவு கொடுத்துருக்கேன் இறை தூதர்களை கொடுத்துருக்கேன் வேதத்தை கொடுத்துருக்குறேன் அத்தனையும் மீறி சைத்தான் நீ பாவத்தை செஞ்சு போட்டு கொஞ்சம் கூட நான் பார்த்துட்ருக்குறேன்னு வேறு உனக்கு மிரட்டி வச்சுருக்கிறேன் எல்லாம் பார்த்துட்ருக்குறான் அப்படின்னு சொல்லி நான் உனக்கு மிரட்டியும் வச்சுருக்கிறேன் இத்தனையும் செஞ்சு நீ பாவத்தை செஞ்சதுக்கு அப்படி கோவப்படுறதுக்கு பதிலாக பாடுறா நான் ஒரு தருக்கன்னு கண்டுபிடிச்சிட்டான் அதுவும் நான் மன்னிக்க வேறு செய்வேன்னு சொல்லி அவன் விளங்கி வச்சுருக்கிறான் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் என்னங்கிறான் சந்தோஷம் அடைஞ்சு எல்லாம் என்னங்கிறான் எல்லாம் சொல்கிறான் மன்னிச்சுட்டம் போ அப்படிங்கிறான் சரி இது ஒரு சான்ஸா அல்ல சொல்கிறான் ரெண்டாவது மறுபடியும் இதே மாதிரி செய்கிறான் என்னுடைய இது அறைவா நான் பாவத்தை செஞ்சுட்டேன் நான் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னோடனே அல்ல மறுபடியும் இதே மாதிரி சொல்கிறான் பாருங்க நான் இருக்கிறேன்னு உனக்கு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி சந்தோஷப்படுறேன் மூணு வாட்டி இதே மாதிரி நடக்கு நபிசுலாஸ் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறாங்க செஞ்சுட்டு நாலாவது வாட்டை என்ன சொல்கிறான் அல்ல இதுக்கப்புறம் செய்யவே கூடாது இதுதான் வார்னிங்னு சொல்கிறானா இல்லை சரி நீ இப்படியே பண்ணுறா அப்படிங்கிறான் நீ இப்படியே கண்டினியூ பண்ணு நீ இந்த மாதிரி பாவம் செஞ்சுட்டு செஞ்சுட்டே இரு நீ ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இரு நான் உனக்கு மன்னிச்சுட்டே இருக்கிறேங்கிறேன் இதுதான் அல்லாவுடைய ராமத்து இது யாராவது இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தர்காவுக்கு போவாங்களா எதுக்கு போகிறான் பாவத்து செஞ்சிட்டோம் நமக்கு அல்லாட்ட கேட்குறதுக்கு தகுதி இல்லை அதனால் நம்ம அல்லாட்ட போகிறோம் நீங்கள் தர்கா சம்மந்தமாக சட்டங்கள் எடுத்து பேசாதீங்க கபுரு கட்டுறதா வைக்கிறதா கபுரு இப்படியா என்ன சவ்வாவுக்கு அர்த்தம் என்ன கபுரின் மீதுனா என்ன அதெல்லாம் தூக்கி ஓரம் வைங்க இப்படிப்பட்ட ஒரு இறைவன் உங்களுக்கு இருக்கும்போது என்ன தேவை ஏற்பட்டுச்சு உங்கள் ம மற்றவங்ககிட்ட போய் நிற்கும்போது அப்போ அல்லாவை பற்றி சொல்லுங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக எல்லாமே அவங்க விட்டுருவாங்க ஆக்சுவலாக இந்த அல்லாவை பற்றிய இந்த வசனங்கள் தான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ரொம்ப ஒரு தாக அந்த ஹதீஸ்கள் தான் ரொம்ப ஒரு தாக்கத்தை ஏற்படுத்துச்சு இந்த தர்கா விஷயத்தில் இந்த ஹதீஸ் எல்லாம் பார்த்து அல்ல இப்படிப்பட்டவனா இதெல்லாம் எங்கேயுமே நம்ம கேள்விப்படவே இல்லையா இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் இருக்கும்போது நமக்கு எதுக்கு இவங்கெல்லாம் அப்படிங்கிற அந்த சிந்தனை தான் வரும் இங்கே என்ன பண்ணுறாங்க அல்லாவ வந்து எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அவுலியாவை எப்படி அறிமுகப்படுத்துகிறாங்க அவுலியா ரொம்ப இறக்கம் கொண்டவர் அவுலியா ஒரு தர்காவுக்கு என்ன சொல்கிறாங்க அவுலியா ரொம்ப முகப்பத் கொண்டவர் அவரை யாராவது இம் அதாவது அவருடைய சீடராக போய் யாராவது சேர்ந்துட்டீங்க அப்படின்னா அவர் உங்களுக்கு குழந்தைய கொடுப்பார் அவர் வந்து உங்களுக்கு வேண்டியதெல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பார் மறுமை நாளில் கூட உங்களை சிக்கல்லேருந்து காப்பாற்றுவார் ஒரு பக்கம் இப்படி அவுலியாவை பற்றி பாசிட்டிவாக சொல்கிறது அல்லாவை பற்றி என்ன சொல்கிறான் அல்லா என்ன அல்லாவா மேலே இருந்து பார்த்துட்ருக்குறான் அடுத்து என்ன பண்ணுவான் அவன்கிட்ட மலக்குகள் இருக்காங்க அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க அடித்து உயிரை பிடுங்குவாங்க அதுக்கப்புறம் கொண்டு போய் கபுரில் சாத்து சாத்துன்னு சாத்துவாங்க அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் நீ என்னென்ன பண்ணேன் நான் மறுமையில் அப்படி கேள்வி கேட்பான் அதுக்கப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பயங்கரமான நரகம் இருக்குது கொண்டு போய் உனக்கு போட்டுருவான் இப்படி அல்லாவ இது பண்ணால் அதுக்கப்புறம் துவா செய்கிறதுக்கு அல்லாவை போய் கூப்பிட்டா கூட அவன் வரமாட்டான் ஐயோ அல்லா கூப்பிட்றான் நான் வேணாம்பா இவங்ககிட்ட நான் போய் நிற்கவே இல்லை இப்படி தான் ஓடும் அல்லாவை விட்டு ஓடுறதுக்கு உண்டான எல்லா வேலையும் இப்படி பண்ணிட்டு ஒரு கொடுங்கோலன் மாதிரி இப்படி ஒரு சித்தரிச்சு தான் நம்ம வந்து வச்சுட்ருக்குறோம் இதுலேயே இன்னொரு அல்லாவுடைய அல்லாவுடைய ரஹமத்துக்கு இன்னொரு சாதாரணம் இன்னொரு ஹதீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷைத்தான் அல்லாட்ட சொல்கிறோம் என்ன சொல்கிறான் அப்படின்னா உனது கண்ணியத்தின் மீது ஆணையாக ஷைத்தான் சொல்கிறான் அல்லாட்ட உன் கண்ணியத்தின் மீது ஆணையாக உன் அடியார்களில் உடலில் எதுவரை உயிர் உள்ளதோ அதுவரை அவர்களை நான் வழிகெடுத்து கொண்டே இருப்பேன் என்று ஷைத்தான் கூற ஷைத்தான் இப்படி சொல்கிறான் உடம்புல உயிர் இருக்கிற வரைக்கும் நான் அவனை வழிகெடுத்துகிட்டே இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறான் அதற்கு அல்லா சொல்கிறான் அதற்கு அல்லாவோ எனது கண்ணியம் எனது வல்லமை எனது அந்தஸ்து ஆகியவற்றின் மீது அவன் ஒரு சத்தியம் பண்ணுறான் இவன் மூணு சத்தியம் பண்ணுறான் அல்லா கண்ணியத்தின் மீது சத்தியமாக நீ சொல்கிறியா என் கண்ணியம் என் வல்லமை என் அந்தஸ்து ஆகியவற்றின் மீது சத்தியமாக அவன் என்னிடம் மன்னிப்பு கேட்கும் போதெல்லாம் நான் மன்னித்து கொண்டே இருப்பேன்கிறான் அவன் நீ தப்பு பண்ண வை எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நான் அவனை மன்னிக்க வைப்பேன் அவன் மன்னிப்பு கேட்டால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி அல்லா சொல்கிறான் இது வந்து முஸ்னத் அகமதில் இருக்கக்கூடிய இந்த ஹதீஸ் அதே முஸ்லீமில் ஐயாயிரத்தி முந்நூற்றி ஒம்பதாவது ஹதீஸாக வரக்கூடிய ஹதீஸில் என்ன வருதுன்னா அல்லா வந்த அரிசிலே அல்லா எழுதி வச்சிடுறான் அதாவது அந்த லவ் ஃபுல் மவ் ஃபுல்ல கூட அல்லா எழுதி வச்சிடுறான் என்னன்னு எழுதி வைக்கிறான் எனது கருணை என் கோபத்தை மூந்தி விட்டது என் கருணை என்னுடைய கோபத்தை விட பெருசு என்று தனக்கு தானே அல்லா விதியாக்கி கொண்டான் இப்படிப்பட்ட ரகமான அப்படின்னு சொல்லி அல்லா தன்னை அறிமுகப்படுத்துறான் இதே இன்னொரு ஹதீஸ் பாருங்க முஸ்லீம்ல முன்னூத்தி பதினாலாவது ஹதீஸ் நம்ம என்ன நமக்கு என்ன சொல்லப்படுது நீங்கள்
கடமையான தொழுகையில் காம்ப்ரமைஸே கிடையாது அது கண்டிப்பாக தொழுகணும் ஆனால் மற்ற அமல்களை பற்றி நமக்கு என்ன சொல்கிறேன் இதெல்லாம் ஒரு அமலா வெறும் தொழுகை கடமையானதை வச்சுருக்கிற நீலாம் எங்கே சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறேன் இங்கே பார் அந்த சாபி இப்படி தொழுதார் இவர் இப்படி தொழுதார் அவர் இப்படி பண்ணார் அப்படின்னு சொல்லி நம்மளை என்ன பண்ணுறாங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணுறாங்க டிஸ்கரேஜ் பண்ணி மார்க்கத்துடைய ஒரு விஷயங்களை சரி நம்ம செய்கிறதெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை இதெல்லாம் வீணாக தான் போக போகுது அப்படின்னு சொல்லி என்ன ஆயிடுறோம் ஒரு கட்டத்தில் நிறைய பேர் பாருங்கள் ரிவர்ஸில் போயிடுறாங்க ஒரு சில ஸ்டெப்பு வர்றாங்க நம்ம மார்க்கத்தை வந்து இப்படி தப்பாக சொல்லி கொடுத்ததுனால அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க ரிவர்ஸில் போயிடுறாங்க இந்த இடத்துல பாருங்க அமல்களுடைய பயன் எவ்வளோ யூஸ் ஆகுதுங்கிறது இந்த ஹதீஸில் பாருங்க முஸ்லீமில் வரக்கூடிய ஹதீஸ் முந்நூற்றி பதினாலாவது ஹதீஸ் அல்லாவின் தூ அபுதர் அலி அல்லாம் அறிவிக்கிறாங்க அல்லாவின் தூதர் சல்லா அலி சொல்லம் அவர்கள் நரகவாசிகளில் இறுதியாக நரகத்தில் இருந்து வெளியேறுபவர் யார் என்று நான் அறிவேன் என்று சொல்கிறாங்க நரகத்திலிருந்து கடைசியாக வெளியேறுற ஒருத்தனை பற்றி நபி சொல்ல சொல்கிறாங்க அவெல்லாம் வந்து அவர் என்ன பண்ணுறான் நரகத்திலேருந்து கூட்டு வந்து நிறுத்துகிறான் நிறுத்தி என்னங்கிறான் மறுபடியும் விசாரணை பண்ணுவோவா விசாரணை பண்ணி தான் அவன் நரகத்துக்கு போகிறான் மறுபடியும் எல்லாம் கூப்பிட்டு சரி வா ரொம்ப நாள் தண்டனை அனுபவிச்சிட்டா மறுபடியும் வா உன்கிட்ட விசாரணை வைக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் அவனை கூப்பிட்டு என்னங்கிறான் விசாரணை வைக்கலாம் வாங்குகிறான் சொல்லிவிட்டு இவன் செஞ்சதெல்லாம் எடுத்து காட்டுங்கன்னு சொல்லி அமல் மறுபடியும் எடுத்து காட்டுக்கு சொல்லப்படுறது இவர் என்ன பண்ணுறாரு மலக்குகள் இவர் புரிந்த சிறு பாவங்கள்லாம் எடுத்து காட்டுறாரு எல்லாம் அதான் சொல்கிறான் இவர் புரிஞ்ச அந்த சின்ன சின்ன பாவங்கள்லாம் எடுத்து இவர்கிட்ட காட்டுங்க அப்படிங்கிறார் இவர் இப்படியே பார்க்குறாரு என்னடா இது இத்தனை பாவங்கள் சின்னதெல்லாம் கொண்டாந்து ஃபஸ்ட்டு காட்டுறாங்களே அடுத்தது பெருசெல்லாம் காட்டுவாங்க போல இருக்கு நம்ம இதை விட பெரிய பெரிய பாவங்கள்லாம் செஞ்சுருக்கோமே அப்படின்னு சொல்லி அவன் பார்க்குறான் பார்த்துட்டு முழிச்சுட்டு நின்றுருக்கான் எல்லாம் கேட்குறான் நீ இன்ன நாளில் இன்ன பாவத்தை செய்துள்ளா என்று கூறப்படும் உடனே அவர் என்ன பாரு ஆமாம் ஆமாம் அல்ல நான் செஞ்சது தான் அப்படின்னு சொல்லி அவர் ஒத்துக்குவார் ஒத்துக்கிட்டதுக்கு அப்புறம் எல்லாம் சொல்கிறான் சரி நீ ஒத்துக்கிட்டா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இப்போ நான் உனக்கு சொர்க்கத்தில் கொண்டு போய் போடணும் அப்படின்னா ஆனால் அமல்கள் வேணும் நன்மை இல்லாமல் சொர்க்கத்தில் போட முடியாது இப்போ உனக்கு என்ன பண்ணுறது சொர்க்கத்தில் போடுறதுக்கு சரி ஏன்னா ஒரு வேலை பண்ணலாம் என்ன அப்படின்னா உன்னுடைய பாவங்கள்லாம் நான் நன்மையாக மாற்றிடுறேன் நீ செஞ்ச சின்ன பாவங்கள்லாம் நான் நன்மையாக மாற்றி இப்போ வெயிட்டு போடலாம் இப்போ வேணா கொண்டு போய் போடலாம்னா உன்னோட டபக்குன்னு என்னம்மா எல்லாம் நான் செஞ்ச பெரிய பாவெல்லாம் இவர் லிஸ்ட்லேயே காட்டல அப்படிம்மா யார்கிட்ட மலக்குகள்ட முதல்ல என்னம்மா லிஸ்ட்டு அதாவது முதல்ல பிடிக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லி பயந்துக்கிட்டு சின்ன பாவங்கள் மட்டும் வருது தப்பிச்சோம் பெருசெல்லாம் ஏதோ லிஸ்ட்டில் மிஸ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி நினைச்சிட்டு இருப்பான் இதை நன்மையாக மாற்ற போகுதுன்னொடனே இதுக்கு பதிலாக எனக்கு பெரிய பாவங்கள்லாம் காணும் இது இவங்கெல்லாம் விட்டுட்டாங்க கரெக்டாக நீங்கள் கணக்குப்பாரு அப்படின்னு சொன்னோடனே எல்லாம் ரசூலில் வந்து சிரிக்கிறாங்க அப்படி இப்படிப்பட்ட இறைவன் நான் வந்து நம்ம வந்து ஒரு தொழுகையில் ஒரு சின்ன இறர் ஆனவனும் நம்மளை தூக்கி நரகத்தில் போட போகிறான் அல்ல உள்ளத்தை பார்க்குறான் இவன் என்ன நினப்பில் வர்றான் அதான் சொல்கிறேன் இல்லை இங்கே தூய்மையான உள்ளம் தொழுகையில் ஒரு தப்பு நடந்தாலும் அல்ல மன்னிப்பான் என்ன நமக்கு தெரியல தொழுகையே இல்லாமல் எத்தனை பேர் சொர்க்கத்துக்கு போயிருக்காங்க சாஃபீன்கள் அதாவது நமக்கு போக முடியாது ஏன்னா நபி வந்துட்டா வேதம் வந்துட்டா இபாதத் இல்லாமல் நம்ம போய் சேர முடியாது ஆனால் தொழுகையே இல்லாத நபிசுல்லா சொல்லம் அவர்களுடைய வருகைக்கு முன்னாடி இருந்த மக்கள் போயிருக்காங்களா இல்லையா வெறும் அல்லாம மட்டுமே ஒன்று நம்பி இருந்தாங்கன்னா போதும் ஷிர்க்கு வைக்காமல் இருக்கிற ஒரு கூட்டம் குரான் சொல்லுது சாஃபீன்களுக்கு சொர்க்கம் அப்படின்ட்டு அப்போ அல்லாவுடைய அருள் ரொம்ப விசாலமானது அவன்கிட்ட ஆர்வத்தோட ரெண்டு ரெக்கா தொழுங்க அதோட வெயிட்டே தனி ஒரு அஜரத் இப்போ வந்து ஒரு ஒருத்தனுக்கு சூழ்நிலை அமைஞ்சு போச்சு அவன் பாட்டுக்கு தொழுது தள்ளுறான் அவன் பாட்டு குரானை ஓதி தள்ளுறான் அவனும் ஒருத்தனுக்கு சூழ்நிலை அமையல அவன் ஒரு சூறா ஓதனானா இது மிகச்சிரும் புரியுதுங்களா ஒருத்தன் வெறும் ரெண்டு ரெக்கா தொழுவோம் இந்த பக்கம் இரநூறு இருக்கும் நிற்காது அந்த அது ஆர்வத்தை பார்ப்பான் இந்த சிரமத்தில் இருந்துக்கிட்டு இவன் இப்படி செஞ்சிருக்கிறான் இந்த சூழ்நிலையில் இருந்துட்டு இவன் செஞ்சிருக்கிறான் இது தான் இதெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அமல்களின் பேரால் வந்து இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா சுபா எல்லாம் அமல்கள் போனீங்கன்னா எல்லா பள்ளிவாசலும் அமல் செய் அமல் செய் அமல் செய் கற்றுக் கொடுப்பாங்க அமல் செய்யலாம் வேணாங்களா என்ன மாதிரியான ஒரு இது பூஸ்டப் பண்ணப்படுதுன்னா ஏதோ அல்லாவுக்கு இந்த அமல்கள்லாம் ரொம்ப தேவை இந்த அமல்களை வச்சு அல்லா ஏதோ ஒரு பெரிய ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சு ரன் பண்ண வேண்டிய மாதிரி இந்த அமல்கள் வந்து ரொம்ப அல்லாவுக்கு தேவைங்கிற மாதிரி கொண்டு போய் வச்சு ரொம்ப பூஸ்ட் பண்ணுறாங்க அமல்களை அதிகப்படுத்தணும் அமல்களை
என்ன அமல் பண்ணிட்டு குறைச்சிட்டு போ குறை இன்னும் கம்மி பண்ணு இதெல்லாம் அல்லாவுக்கு தேவை கிடையாது சொல்கிறாங்க உங்கள் அப்போதான் ரசூல்லா சொல்கிறாங்க அமல்களை கொண்டு சொர்க்கம் கிடையாது என்ன சும்மா இது இந்த வேலை செய்கிறதுக்கு மலக்குகள் இருக்காங்க இதுக்கு வந்து அதாவது நான் சொல்கிறேன் இல்லைங்க மறுபடியும் மறுபடியும் பேச்சு வந்து யாரும் தப்பாக புரிஞ்சிக்காது கடமையான தொழுகை அதோட இடத்துல இருக்குது சுண்ணத்தான தொழுகை அதோட இடத்துல இருக்குது இந்த மேலே வந்து இந்த அமல்கள் செய்யணும் அமல்கள் செய்யணும்னு சொல்லி என்ன அமல்னே தெரியாமல் ஒரு பூஸ்டப் வந்து சமுதாயத்தின் மத்தியில் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க தப்ளிக் ஜமாத்தில் போய் ஒரு கஸ்ட்டு போய் உட்காருங்க இவங்க அதான் சொல்லுவாங்க அமல்கள் செய்யணும் அமல்கள் அதிகப்படுத்தணும் நன்மை கவுண்டிங் எல்லாம் பார்க்குறதே இல்லைங்க குவாலிட்டி தான் எல்லாம் பார்க்குறோம் ரெண்டு ரெக்கார்ட்னாலும் அப்படி நிற்கணும் அந்த உள்ள தூய்மையோடு நிற்கணும் அந்த ஈமான அதிகப்படுத்துறது வேணால் வேலை செய்வோம் இந்த ஃபீல்டில் வேணால் வேலை செய்வோம் செய்ய வேண்டிய வேலை இது எது உள்ளத்தை தூய்மைப்படுத்த வேண்டியது ஈமானை வந்து பியூரிட்டி பண்ண வேண்டியது ஈமானை அதிகப்படுத்த வேண்டியது செய்ய வேண்டிய வேலை இது இது வந்து ரசூல்லா சொல்கிறாங்க புகாரியில் அறுபத்தி ஒம்பது ஹதீஸு மார்க்க விஷயங்களில் மக்களுக்கு எளிமையை உருவாக்குங்க மார்க்க விஷயத்தை நீங்கள் பயான் பண்ணிங்கன்னா மக்கள்கிட்ட எளிமையாக இருக்கோ அதை சொல்லுங்க சிரமத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க ரசூல்லா சொல்கிறாங்க சிரமத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க ஒருத்தன் வர்றான் அவனால் ஜமா தொழுக பாசிபிள் கிடையாது அவனை கூப்பிட்டு ஜமாத்தா தொழுக மாட்டேங்கிறா நீ எல்லாம் என்ன அவன் வேலை அந்த மாதிரி அந்த பொசிஷனில் இருந்தானே நீ தொழுவியா முதல்ல அதை பாரு அதை அவன் தொழுவ அவன் தொழுவ நிறத்துறதே பெரிய கஷ்டம் ஒரு கடை இருக்கு இன்னைக்கு வந்து மல்டி ஒரு சிட்டியில் இருந்துக்கிட்டீங்க நீ டெல்லி மாதிரியான மெட்ரோ சிட்டியிலலாம் போங்க ரெண்டு கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணுறது எவ்வளோ டைம் எடுக்கும் தெரியுமா ஒன்றரை மணி நேரம் ரெண்டு மணி நேரம் ட்ராவல் எடுக்கும் பீக் ஹவர்ஸில் பள்ளிவாசல் ஒரு இடத்துல இருக்குதுன்னு வைங்க ஒரு இடத்துலேருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு ட்ராவல் பண்ணணும்னா ரெண்டு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் நடக்கும் அப்போ அவன் லோகர் தொழுகைக்கு போகிறதுக்கு ஒன்றரை மணி நேரம் அவன் பதினொன்றரைக்கு கிளம்புனா ஒரு மணிக்கு ரீச் ஆவான் மறுபடியும் அங்கேருந்து அவன் கிளம்பி வந்தானா மூன்றைக்கு ரீச் ஆவான் அப்போ மெட்ரோபாலிட்டன் மாதிரியான ஊர்களில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப சிரமம் பெங்களூரில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு இடத்துல எனக்கே ரெண்டு மணி நேரம் ஆச்சு ஒரு சிக்னல்லேருந்து ரெண்டு சிக்னல் சிக்னலில் போய் நிற்கிறேன் எட்டு வாட்டி கிரீன் சேஞ்ச் ஆகி அதுக்கப்புறம் ஏன்டான்னு வருது முப்பது செகண்ட் நாற்பது செகண்டு கண்ணுக்கு தெரிகிற வரைக்கும் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து நிற்கிறேன் பஸ் ஸ்டாண்டு வரைக்கும் நிற்கிது எட்டு வாட்டி க்ரீன் ஆகி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக புஷ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கிளியர் ஆகுது அது மாதிரி நாலு சிக்னல் மாட்டிச்சுன்னா முடிஞ்சு போச்சு புரியுதுங்களா வாழ்க்கையே இவன் தொழுகையை நினச்சே பார்க்க மாட்டான் நம்ம அந்த இடத்துல ஒன்றரை மணி நேரம் ஒரு தொழுகைக்கு ஒதுக்குனா எவனெல்லாம் தொழுக முடியும் சொல்ல சொல்லுங்க பாப்பு எவனாலையும் தொழுக முடியாது அப்போ இந்த சிரமமான மார்க்கத்தை நபி சுல்லா சொல்லம் ஏற்படுத்தலை இதில் ஃபத்துவ சொல்கிறதே இல்லை ஆஹா இல்லை இப்படி சொன்னால் என்ன ஆயிடுவாங்கன்னா இப்போ நீங்கள் பயந்த மாதிரி தான் பயப்படுறேன் இப்படி வீட்லேயும் தொழுகலான்னு சொன்னால் இப்படிப்பட்டவன் தொழுகுருவான் அப்படின்னா நம்ம மார்க்கத்தில் எல்லாமே தான் இருக்குது குறைந்தபட்சம் லெவல் இது அதிகபட்சம் லெவல் இது நீங்கள் பார்த்து டிசைட் பண்ணணும் உங்கள் மார்க்கோ உங்கள் மறுமை வாழ்க்கையை நீங்கள் நாசம் பண்ணிக்கணும்னு தயாராகிட்டா அது நீங்களே நுரண்டு பண்ணி நீங்கள் போயிட்டா அதுக்கு நாம் ஒன்றும் பண்ண முடியாது நம்ம இருக்கிறது என்னவோ அதை சொல்கிறோம் இப்போ இது தான் நபிசுல்லா சுலம் சொல்கிறாங்களே தவிர சிரமத்தை ஏற்படுத்தாதீங்க நற்செய்திகளையே சொல்லுங்க இந்த இடத்துல ரசூல்லாவுக்கு ரெண்டு பேர் பஷீரன் ஒன் நசீரன் குரானில் எல்லாம் வரும் என்னன்னா நற்செய்தி சொல்பவராகவும் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்பவராகவும் அல்லா ஃபஸ்ட்டு ரசூலா எதோ கூப்பிடுவாங்க நற்செய்தி தான் அதுவும் குரானில் எந்த இடத்துலலாம் சொர்க்கத்தை பற்றி சொர்க்கமும் நரகமும் வந்தால் குரானில் நோட் பண்ணி பாருங்க ஒரு அழகான ஒரு ஆர்டரில் இருக்கும் சொர்க்கம் நரகம்னு இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு சொர்க்கம் இருக்கும் ரஹமத்து தண்டனைன்னு இருந்தால் ஃபஸ்ட்டு ரஹமத்து வரும் இந்த சீக்வன்ஸ் மாறவே மாறாது ஏன்னா அல்லாவுடைய அருள் தான் ஃபஸ்ட்டு இருக்கும் ரெண்டாவது தான் அவனுடைய அசாப் வரும் அதே மாதிரி நற்செய்தி ஃபஸ்ட்டு வரும் அதுக்கப்புறம் தான் அச்சமூட்டி எச்சரிக்கை செய்கிறது வரும் எங்கேயுமே இது உள்ட்டாவாக வரவே வராது ஃபஸ்ட்டு பயம் காட்டுறது அதுக்கப்புறம் அச்சம் அதுக்கப்புறம் நற்செய்தி வரவே வராது இப்படி தான் உள்ளா வரும் ரசூலா சொல்கிறாங்க வெறுப்பூட்டி விடாதீங்க வெறுப்பு ஏற்படுத்திடாதீங்க மார்க்கத்தின் பெயரால் போட்டு இல்லாத சட்டம் சொல்லி 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 அவனை டார்ச்சர் பண்ணிடாதீங்க இது தான் நடக்குது நீ பார்த்தீங்கன்னா சுபானல்லா இவன் பாருங்க என்ன சொல்கிறான் இங்கே தப்ளிக் ஜமாத்தில் எடுத்தீங்க புதுசாக ஒருத்தர் தொழுகை ஆரம்பித்தார்னா உமுருக்கலா என்ன வா வாழ்நாளில் நீ வயசு அதாவது ஒரு மேஜர் ஆனதுலேருந்து கணக்கு போட்டு நீ தொழுகணும் அல்ல இந்த அளவுக்கு அது நாற்பது வயசில் ஒருத்தன் இஸ்லாத்துக்கு வந்துட்டான் அப்படின்னா பதினெட்டு பத்தொம்பது வயசுலேருந்து கணக்கு வச்சு அந்த தொழுகை எல்லாமே நீ தொழுதாகணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு
இப்போ மறுபடியும் கொஞ்சம் நேரம் கழிச்சு அவனை பார்க்குறீங்க பார்த்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் நிஜமாலுமே கடையை சாத்திட்டு வரீங்க என்னங்க ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி வந்தால் அப்போவே சாத்திட்டாருன்னு சொன்னீங்க அப்படிங்க யாருங்க சொன்னது உங்கள் அவர் தாங்க சொன்னாருன்னு அப்போ என்ன பண்ணுவீங்க ஏன்டா நான் கடை திறந்து வச்சுருக்கேன் நீ சாத்திட்டு போட்டு நீ ஏன்டா சொன்னேன்னு சண்டை போடுவீங்களா இல்லையா அதே மாதிரி அல்லாவுடைய கடை திறந்துருக்கு ரஹமத்துடைய கடை இவங்க சாத்துறாங்க அல்லாவுடைய கடை இவ்வளோ தான் இந்த ஸ்டாக் இவ்வளோ தான் இவனுடைய ரஹமத்து சும்மா கம்மியானது இவ்வளோ தான் கிடைக்கும்னு சொல்லி சாத்திடுறாங்க அதே மாதிரி புகாரில்லா தொண்ணூறாவது ஹதீஸு ஒரு மனிதர் என்ன பண்ணுறாங்க ரசூல் அல்லாவின் தூதரே ரசூல்லாட்ட வர்றாங்க வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் வருது அல்லாவின் தூதரே இன்னும் மனிதர் இமாமாக நின்று தொழுகை நடத்தினால் தொழுகையை எங்களுக்கு நீட்டுகிறார் இவர் என்ன பண்ணுறாரு தொழுகை எங்களுக்கு நீட்டுறாரு எனவே நான் ஜமாத்தாக தொழுவதே இல்லை ஜமா தொழுகை நான் விட்டுட்டேங்கிற நான் வீட்டில் தான் தொழுகிறேன் ஏன்னா வந்தா இவர் பெரிய பெரிய சூறாவா அது என்ன சூறா வாதுறாருனா இவர் பஹ்ராவும் நிசாவும் வாதுறாரு பஹ்ரால எவ்வளோ இரநூத்தி ஐம்பத்தாறு வசனம் நிசாவில் கிட்டத்தட்ட இரநூறு வசனம் அப்போ இந்த இடத்துல என்ன ஆகுது இவர் சொன்ன உடனே இதை கேட்ட நபிசல்லா செல்லம் அவர்கள் இதற்கு முன் அடைந்திராத கோபத்தை நான் கண்டேன் இதற்கு முன்னாடி ரசூல்லா அப்படி ஒரு கோபம் ஏற்பட்டதே இல்லை ரசூல்லா பயங்கரமாக கோபம் வருது நேராக போய் மெம்பரில் ஏறி பயான் செய்கிறாங்க மக்களே நீங்கள் வெறுப்பூட்டுபவர்களாக இருக்கிறீர்கள் என்ன வெறுப்பூட்டுறீங்களா யார் மக்களுக்கு தொழுகை நடத்தினாலும் சுருக்கமாகவே தொழுகை நடத்தட்டும் நோயாளிகள் பலவீனர்கள் வேலைக்கு செல்வோர் இருப்பாங்க உனக்கு டைம் இருக்குன்னு நீ தொழுவியா கேட்ட அல்லாவுடைய வசனம் கேட்க மாட்டியா குரானுக்காக டைம் ஒதுக்க மாட்டியா அபுபக்கர் எப்படி தொழுதார் தெரியுமா உமர் எப்படி தொழு நம்ம பேசுவோம் அபுபக்கர் எப்படி தொழுதார் இதெல்லாம் இங்கே ரசூலாம் இங்கே உல்டா வரலாம் சொல்கிறாங்க இவ்வளோ நீளமாக தொழுகை நடத்தினா எப்படி நிற்கிறது அப்படின்னு சொல்லி ரசூலா இன்னும் ஜமா தொழுகை விட்டார்ல இவரை கூப்பிட்டு ரசூலா அட்வைஸே பண்ணல நீ பண்ணது கரெக்டுன்றது கோவம் ஆக்சுவலாக இவர் மேலே நாம் பட்டிருப்போம் அப்படி இருந்தாலும் எப்படி ஜமாத்தை விடலாம் ஜமாத்து கடமையா இல்லையா இருபத்தி ஏழு மடங்கு நன்மையா இல்லையா இதெல்லாம் அவர்கிட்ட பேசியிருப்போம் அந்த இடத்துல நம்ம உள்டாவா இவங்களுக்கு அட்வைஸ் பண்ணியிருப்போம் ரசூலா அவரை கூப்பிட்டு சொல்லவே இல்லை நீ பண்ணது கரெக்டு நீ தனியாக தொழுது தான் கரெக்டு அப்படின்னு சொல்லி ரசூலான்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரசூல்லா சொல்கிறாங்க இதே தான் இந்த அறுபத்தி நாலு அறுபத்தி மூணு இந்த ஹதீஸ்லாம் சொல்கிறாங்க உங்களில் யாரையும் உங்கள் நற்செயல் காப்பாற்றாது உங்கள் நற்செயலை வச்சு நீங்கள் பண்ணிட்டு இருக்கிறான்னு நம்பிக்கை தான் இந்த நற்செயலை தூண்டுது உங்களுக்கு அதிகம் அதிகமாக செய்யணும் அதிகம் அதிகமாக செய்யணும்ட்டு அல்லாவின் கருணையினால் தான் நீங்கள் காப்பாற்றப்படுவீர்கள் அல்லாவின் தூதர் அல்லாவின் தூதர் உங்களையுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாங்க அப்போ நீங்களுமா அப்படிங்கிறதுக்கு ரசூல்லா சொல்கிறாங்க ஆம் என் இறைவனின் கருணை என்னை அரவணைத்து கொண்டால் தவிர நடுநிலையாக செயல்படுங்கள் ஆவரேஜாக செயல்படுங்க ரசூல்லா சொல்கிறாங்க காலையிலும் மாலையிலும் சிறிது நேரம் நற்செயல் புரியுங்க கொஞ்சம் ஒரு அரை மணி நேரம் டைம் கிடைக்குதா ஒரு தஸ்பி ஓதுங்க ஒரு குரான் ஓதுங்க கடமையான வழிபாடுகள் தனி அது இந்த நற்செயல்கள்லேயே வராது அது ஈமானை சார்ந்தது நடுநிலையை கடைபிடிங்கள் இவ்வாறு செய்தால் உங்கள் லட்சியத்தை நீங்கள் அடைவீர்கள் எது லட்சியம் சொர்க்கம் சொர்க்கத்தை நீங்கள் அடைஞ்சிக்குவீங்க எண்ணிக்கையில் குறைவாகவே இருந்தாலும் தொடர்ந்து செய்யப்படும் நற் அமல் சிறந்ததாகும் அமல் வந்து தொடர்ந்து செய்யணும் அது கம்மியாக இருந்தாலும் என்ன பிரச்சனை இல்லை இதுதான் சொல்லணும் இப்போ சமீபத்தில் ஒரு நடந்த ஒரு உதாரணம் என்ன ஆச்சு நசை வந்து நசைன்னு நினைக்கிறேன் நசை தானே மூணாவது வலியம் வந்துருக்குது நசை வந்து மூணாவது வலியம் வரைக்கும் ஹதீஸ் வந்துச்சு அது வாங்கிட்டு போய் தகஜ சம்பந்தப்பட்ட பாடங்கள்லாம் எடுத்து பார்த்துட்டு இருந்தோம் அது பார்த்ததில் என்ன ஆயிடுச்சு ஒரு சில ஹதீஸ்கள் கிடைச்சது அதாவது இஷா முடிஞ்ச உடனே நபிசுலாஸ்லாம் தகஜு தொழுதுருக்காங்க நம்ம பிரபலமாக அறிஞ்சு வச்சதுன்னா இரவின் மூன்றில் ஒரு பகுதியில் எனக்கு ஒரு இது பார்த்துட்டு சரி இப்படி ஹதீஸ்கள் இருக்க அது நிறைய ஹதீஸ்கள் அதாவது ஒரு துருக்கு மட்டும் இல்லை தொடர்ச்சியாக நான் அதே ஒரு அந்த சீக்வன்ஸ்லேயே ஒரு நாலஞ்சு ஹதீஸ் கிடைக்குது இதை பார்த்துட்டு சரி இதுவாக இருந்தால் நமக்கு ஈஸியாச்சு ஒரு பத்து பதினோரு மணிக்கு எட்டு ரகாத்து ப்ளஸ் மூணு ரகா தொழுதுட்டு நம்ம அருமையாக தூங்கிடலாமல் எனக்கு இது ஒரு பிரச்சனையாகவும் இருந்தது என்ன அப்படின்னா சரி நாலு மணிக்கு எந்திரிச்சு நம்ம தொழுகிறோம் தொழுகோம்னா அஞ்சு மணிக்கு முடிஞ்சிருது இவங்க அஞ்சே முக்காலுக்கு தொழுகை வைக்கிறான் சுபு தொழுகி இவன் அஞ்சே முக்காலுக்கு ஜமாத்து வைக்கிறான் அந்த முக்கால் மணி நேரம் நம்மளால் உக்கார முடியல ரொம்ப தூக்கம் தள்ளுது இந்த இடத்துல ஸ்ட்ரகிள் ஆகிட்டே இருக்குது அப்போ நம்ம ஒரு மாதிரி நமக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் அது கிடைக்குது அதனால் தொழு ஜம் தாஜு தொழுகி விட்டாச்சு சரி அதனால் சரி இது பண்ணால் நல்லா இருக்குமே இது ஒரு நல்ல ஏற்பாடாக தெரியுதுன்னு சொல்லி ஒரு சகோதரிட்ட இது சம்மந்தமாக விவாதம் பண்ணுறோம் அவர் அவர் என்ன இல்லை இது
மாத்தி மாத்தி ரசூலா ஏன் பண்றாங்கன்னா ரசூலா நல்லா தெரிஞ்சுங்க ரசூலா தனக்காக அமல் செய்யலாம் நமக்கு கத்து கொடுக்கறதுக்காக தான் அமல் செய்யறாங்க அப்போ பல ஆப்ஷன் வந்து நபிசுல்லா சொல்லாம் கத்து கொடுத்தே தான் இருக்கிறாங்க அப்படிங்கிற அடிப்படையில் நான் கேட்குறோம் அவர் என்னங்கிறாரு இல்லை அப்புறம் கடைசியாக அவர் என்ன சொன்னார்னா இல்லை சொல்கிறதுலாம் கரெக்டு இப்படி இருக்கு ஆனால் ரசூல்லாவுடைய வழக்கம் என்ன அப்படின்னா இரவின் கடைசி பகுதியில் தொழுவது தான் அதனால் அதை தான் நம்ம செய்யணும் ஏன்னா ஒரு விஷயம் இருக்குதுன்னா சிறந்ததை தான் நம்ம மக்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா இது வந்து தப்பான ஒரு நிலைப்பாடு ஏன் சிறந்தது சொல்லணும் ரெண்டையுமே சொல்லணும் இதுதான் மார்க்கம் ஒரு கடை இருக்குது உங்களை ஓனரை வச்சுட்டு போயிருக்கிறாரு செப்பல் வந்து நீங்கள் விற்கிறீங்க ஒருத்தன் வர்றான் கிராமத்தால் அவன்கிட்ட ஒரு இரநூறுவா தான் இருக்குது ஆனால் உங்கள் கடையில் எவ்வளோக்கு சரக்கு இருக்குது இரநூறுவா செப்பல் இருக்குது ஆயிரம் ரூபா செப்பலும் இருக்குது வர்றான் அவங்ககிட்ட வந்த உடனே இந்தப்பா ஆயிரம் ரூபா செப்பல் எல்லாம் எடுத்து போடுறீங்க அவன் எடுத்து பார்த்து என்னங்கிறான் எனக்கு எதுவுமே செட் ஆகுது அவன் போயிடறான் இப்போ ஓனர் உங்களை கூப்பிட்டு என்ன பாரு ஏண்டா இரநூறுவா செப்பல் இருக்குல்ல அதை காட்ட வேண்டியதானு சொல்லுவாங்க இப்போ இது மாதிரி இருக்கிற எல்லா சரக்குமே காட்டணும் இங்க லோயஸ்ட் கிரேடு இது இருக்குதா இது லோயஸ்ட் கிரேடு இது ஹையஸ்ட் கிரேடு இதை சொல்லணும் இதை சொன்ன அதாவது அல்லாவு தான் தெரியும் எந்த இப்போ உதாரணத்துக்கு ஒருத்தன் தகஜத்து இரவின் கடைசி பக்கத்தில் இருந்து சொல்லுவோம் இதே ஒருத்தன் ஆரம்பத்தில் ஒருத்தன் சொல்லுவோம் ஆனால் இவனுக்கு இக்லாஸ் ஜாஸ்தியாக இருந்துச்சுன்னா அதை அதை இதை பீட் பண்ணிட்டு போயிடும் அந்த தொழுகையை இந்த தொழுகை பீட் பண்ணிட்டு போயிடும் அப்போ இதெல்லாம் வந்து மனித மூளையை வச்சு அல்லாவை கணக்கு போட்டு இந்த அமல்களை வந்து இது பண்ணணும் இது பண்ணணும்னு சொல்லி சஹாபாக்கள் இப்படி செஞ்சாங்க சஹாபாக்கள் அப்படி பண்ணாங்க நல்லா தெரிஞ்சுங்க சஹாபாக்கள் டெய்லி இந்த மாதிரியான விவாதத்துக்கள் அவங்க செஞ்சது கிடையாது உள்ளூரில் இருந்தா மதினாவில் இருந்தா அதே போர்களுக்கு போனாங்கனாலும் அந்த விவாதத்துக்கள்லாம் கிடையாது அங்கே எங்கே ஃபர்லு தொழுகையே ஒரு ரக்காத்து அதுவும் என்ன லோகர் எத்தனை ரக்காத்து ஒரு ரக்காத்து ஒரு ரக்காத்து அசர் எத்தனை இருக்காது ஒரு ரக்காத்து அது ஜம்முக்கும் ஜம்மு ஆயிரும் எது போர்க்கால தொழுகையை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆயிரும் ஜம்முக்கும் ஜம்மு ஆயிரும் அப்ப அந்த அளவுக்கு சுருக்கி தான் அவங்க வந்து தொழுவாங்க அப்ப அல்லாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மள ஒரே மாதிரி அல்லா படைக்கல நம்ம ஒவ்வொருத்தருக்கும் உடம்பு ஒரு மாதிரி கொடுத்துருக்கோம் எனக்கு வந்து இப்படி உடம்பு இருக்குன்னா உங்களுக்கு வேற உடம்பு அதே மாதிரி அறிவு இருக்கு இல்லையா அறிவு திறனு அதுவும் வேற வேற மாதிரி படைச்சிருக்கிறான் அதே மாதிரி சூழ்நிலை சூழ்நிலைகளால் மனிதன் வந்து கைதியாக்கப்படுறான் எண்ணம் இருக்கும் ஆனால் சூழ்நிலை வந்து செய்ய விடாது அப்போ சூழ்நிலைகள் ஒருத்தனை கொடுக்கப்பட்டிருக்குன்னா அவனால் அதிகமாக அமல் செய்ய முடியும் இதையெல்லாம் வச்சு என்ன பண்ணுறது என் அமலை வச்சு உங்களை நான் குத்தி காட்டக்கூடாது இப்போ நான் வந்து பன்னெண்டு ரகாத் ரெகுலராக தொழுறேன் உங்களால் முடியாது இவெல்லாம் ஒரு ஆள் கொஞ்சம் கூட நன்மையில் ஒரு ஆறு மேலே வந்துட்டான் பயான் கேட்குறது கொஞ்சம் கூட சொர்ணம் இல்லாமல் இவனுக்கெல்லாம் நம்ம பயான் பேசணும் இதெல்லாம் கேட்டு எங்கேருந்து திருந்த போகுது இந்த மாதிரியான பேச்சுகள் நம்ம கேட்குறோம் இதெல்லாம் எங்கே தேரப்போகுது இவனெல்லாம் பயான் கேட்டு என்ன பிரயோஜனம் தெரிஞ்சு வச்ச பன்னெண்டரை காத்தையும் இவனெல்லாம் தொழுவ மாட்டேங்கிறான் இவன் மறுபடியும் வந்து பூசா வேற கற்றுக்க வரானா இப்படி வந்து மா விரட்டி விடுறது இதெல்லாம் வந்தீங்கன்னா வெறுக்கத்தக்க செயல் ரசூல்லா சொல்கிறாங்களே வெறு பூட்டாதீங்க மார்க்கத்தில் இது வெறு பூட்டுற செயல் ரசூல் அல்லாவின் தூதர் சல்லா சொல்லம் அவர்கள் மக்களுக்கு கட்டளையிட்டால் அவர்களால் இயன்ற செயல்களையே கட்டளை விடுவார் முடிஞ்ச கா அவங்களுக்கு என்ன முடியுமோ அதை சொல்லுவாங்க என்ன வேலை செய்கிறீங்க மூட்டை தூக்குறீங்களா அப்படியா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியா நீங்கள் இதை பண்ணுங்க போதும் போங்க இப்படி தான் சொல்லுவாங்க நீங்கள் என்ன வேலை செய்கிறீங்க உங்களுக்கு என்ன ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி ஆப்ஷன் நீ சும்மா உட்காந்துட்டு இருக்கிறியா வாடகை வாங்கி தின்னுட்டு உட்காரியா நீ வா உனக்கு நான் சொல்கிறேன் அமல் வா இங்கே உட்காரு வா நீ செய் இப்படி நீ இதை தொழுவு அதை தொழுவு தகஜு தொழுவு உட்காந்து இது பண்ணி இதெல்லாம் பண்ணால் தான் உனக்கு ஈக்குவல் ஆகும் அவனுக்கு வேலை செய்கிறதுக்கே டைம் இருக்குது அவன் எங்கே போய் தொழுதுட்டு தஜ்பி செஞ்சுட்டு உட்காந்துட்டு இருப்பான் அப்போ ஆளுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து ரசூலாக அது கட்டளை போடுவாங்க உங்களுக்கு முன்பின் அப்போ வந்து சொஹாபாக்கள் சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு முன்பின் பாவங்கள் மன்னிக்கப்பட்டிருக்கு அதனால் நீங்கள் அப்படி அப்படின்னு சொன்னோடனே ரசூலாக கோவம் வருது யாரை பார்த்து ரசூலா ஆக்சுவலாக தனக்காக அமல் செய்யலை இது நல்ல மைண்டில் பதிவு வச்சுங்க அவருக்கு அமல் செய்யணுங்கிற அவசியமே கிடையாது ரசூலா அமல் செய்யலனாலே சொர்க்கம் தான் கற்று கொடுக்குற துவாக்கள் ஏன் துவாக்கள் சத்தமாக ரசூலா கேட்குறாங்க பின்னாடி இருக்கிறவங்க மனப்பாடம் பண்ணுங்கிறதுக்காக தொழுவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா செயல்களும் ரசூலா சத்தமாக தான் செய்வாங்க ரசூலா என்ன ஓதுறாங்க என்ன படிக்கிறாங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு தெரியும் அதுக்காக தான் ரசூலா சொல்கிறாங்க உங்கள் அனைவரையும் விட நபிசுல்லா சொல்லுடைய முகத்தில் கோவம் வருது அதாவது ஈஸியாக கமல் கற்றுக் கொடுத்தா என்ன சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு என்னங்க நீங்கள் சொர்க்கத்துக்கு போயிடுவீங்க எங்களுக்கு இது பத்துமா
என்ன பண்ணுறாரு நான் ஸ்டாப்பாக நைட்டு தொழுக நைட் ஆச்சுன்னா ஃபுல் ரா இரவு தொழுக அப்புறம் என்ன குரானு ஓதுறது இப்படி நான் ஸ்டாப்பாக குரான் ஓதுறது இப்படி பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க நபி சுல்லா சொல்லம்ட்டா அவங்க அப்பாவுக்கு சொல்கிறாரு இந்த மாதிரி என் பையன் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஒரு கல்யாணமும் பண்ணி வச்சேன் இவன் பாட்டுக்கு இப்படி இபாதத்திலே மூழ்கி தலைக்கிறான் அப்படின்னு ரசூல்லா கூப்பிட்டு அட்வைஸ் பண்ணுறாங்க இது பண்ணக்கூடாது என்ன அல்லா மிகைக்க பார்க்குறீங்களா நீங்கள் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் செய்யாதீங்க இதை விடுங்க நைட்டில் போய் தூங்குங்க இரவின் கடைசி பகுதியில் தொழுவுங்க மாதத்துக்கு மூணு நோம்பு வைங்க குரானு ஒரு மாதம் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்க போதும் முப்பதாக பிரிச்சிங்க மாதம் மூ ஒரு மாதம் கம்ப்ளீட் ஆகிற மாதிரி குரான் ஓதுங்க அதை தாண்டி நீங்கள் போகாதீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிடுறாங்க அதே மாதிரி ஒரு பெண்மணியை பற்றி நபி சுல்லா சொல்லம்ட்ட சொல்லப்படுது அதாவது ஆயிசரில் ஏனோ வர்றாங்க அப்போ அந்த ஒரு பெண்மணி கடந்து போகிறாங்க ரசூல்லாவும் ஆயிசாரில் ஏனோ உட்காந்துட்டு இருக்காங்க ஒரு பெண்மணி கடந்து போகிறாங்க உடனே ஆயிசாரம் சொல்கிறாங்க அந்த பெண்மணி யார் தெரியுமா அப்படின்னு யாருனா அவங்களுக்கு தெரியாதா இபாதத்துக்கு பேர் பெற்ற பெண்மணி அது அப்படி தொழுவும் அப்படி ஜிக்ரு செய்யும் அப்படி நோம்பு வைக்கும் இதோடைய இதுதான் என்ன அப்படிம்பாங்க இப்போ ரசூலா சொல்கிறாங்க அது நிறுத்து அப்படிங்கிற வெறுப்படையாது சரி நிறுத்து போதும் சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அல்லாவை சலுப்படைய வைக்கிறீங்களா நீங்கள் அப்படிங்கிற என்ன செய்ய இதெல்லாம் செஞ்சு அல்லாவை வந்து நீங்கள் வந்து செய் சலுப்படைய செய்கிறீங்களா ஒரு காலம் அல்லாவுக்கு இது டயர் அல்லா டயர்ட் ஆக மாட்டான் நீங்கள் டயர்ட் ஆயிடுவீங்க ரசூலா வெறுப்பு காட்டுறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா புகாரில் நாற்பத்தி மூணு ஆயிரத்தி நூற்றி ஐம்பதாவது ஹதீஸ் அதே அந்த அம்ருபின் ஆசு இருக்கார் இல்லையா அவருடைய அந்த கண்டிக்கப்படுற அந்த செய்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அம் எண்பதாவது ஹதீஸு இது இடத்துல வருது அதே மாதிரி நபிஸ்லாம் சொல்கிறாங்க உங்களில் அமல்களில் சிறந்தது என்பது சிரமம் இல்லாமல் செய்யப்படுவதாகும் சிரமப்படாமல் நீங்கள் அமல் செய்கிறீங்கள அந்த அமல்கள் தான் அல்லாவுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் சௌகரியமாக நிறைந்த ஒரு அமல் சௌகரியமான ஒரு அமல் செய்கிறீங்கள அது அல்லாவுக்கு பிடிக்கும் உங்களில் நன்மையான செயல் என்பதே அதிகமான எளிமையை கொண்டு செய்யப்படும் அமலாகும் எது எளிமையாக நீங்கள் செய்கிறீங்களோ அந்த அமல்கள் தான் அல்லாவிடத்தில் ரொம்ப பிடிச்ச அமல் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த ஹதீஸ் பார்த்திங்கன்னா தயாலிசியில் ஆயிரத்தி இரநூத்தி தொண்ணூற்றி அஞ்சு முஸ்னத் அகமதில் இருபதாயிரத்தி அறநூத்தி பதினேழாவது ஹதீஸாக இது வருது இதெல்லாம் சொன்னதுக்கப்புறம் நமக்கு இன்னொரு மேட்ரு வரும் என்ன அப்படின்னா ரசூல்லா இவ்வளோ விஷயங்கள் ரசூல்லாவுடைய அமல்களை பார்த்தீங்கன்னா ஏகப்பட்டது இருக்கும் அதாவது சுபூடிய முன் சுன்னத்து ரெண்டு அதுக்கப்புறம் சு சுபூடிய இது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அங்கே உட்காந்து ஜிக்ரிகள் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா லுஹா தொழுகை அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஜருடைய லோஹருடைய முன் சுன்னத்து அதுக்கப்புறம் லோஹருடைய பின் சுன்னத்து லோஹருடைய தொழுகை அதுக்கப்புறம் அசருடைய முன் சுன்னத்து மகரிபுடைய முன் சுன்னத்து இஷாவுடைய முன் சுன்னத்து இஷாவுடைய பின் சுன்னத்து தஹஜுத் இவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் பார்த்துட்டு நமக்கு என்ன இரு தலை சுற்றிடுது அதுக்கப்புறம் துவாக்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய லிஸ்ட்டு எல்லாம் பார்த்தா சரி இவ்வளோ இருக்குது இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் நம்ம சொர்க்கமா அப்படின்னு ஒரு இதாயிரும் இவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க இந்த அமல் செய்கிற ஆர்வம் மூட்டுறங்கிற பேரில் நம்மளை கூப்பிட்டு நீ இப்படி இதெல்லாம் இருந்தால் தான் சொர்க்கம் இதெல்லாம் செஞ்சால் தான் ரசூல்லாக்கே சொர்க்கம் நீ எங்கே போய் போக போகிறங்கிற மாதிரி வெறுப்பூட்டிடுவாங்க அதுக்கு ரசூல்லா இந்த ஹதீஸ் சொல்கிறாங்க அறிந்து கொள்ளுங்கள் நான் உங்களுக்கு எதையெல்லாம் கட்டளையிட்டேனோ அதை உங்கள் அனைவராலும் ஒரு காலும் செய்யவே முடியாது ரசூல்லா சொல்கிறாங்க நான் உங்களுக்கு சொல்லிக்கிற கற்றுக் கொடுத்துருக்கிற அமல்கள்லாம் உங்கள் எல்லாருனாலையும் அதை செய்யவே முடியாது சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க அதே சமயம் நன்மையின் வழியில் பயணத்தை விட்டு விடாமல் செய்து கொண்டு நல்ல வழியில் முதல்ல போறப்படுங்க முடிஞ்சதை போங்க இப்போதைக்கு சுபூடிய ரெண்டு ரெக்காத் முன் சுன்னத் மட்டும்தான் உங்களுக்கு நசீபாச்சா அதை மட்டுமா அது செய்யுங்க சார் கடமையான தொழுகை தரி நான் மறுபடியும் திருப்பி திருப்பி சொல்கிறேன் உடனே வந்து அது பெரிய குழப்பத்தை ஏற்படுத்திடுது அப்படிங்கிற மாதிரி பிரச்சனை இப்போ என்ன அப்படின்னா கடமையான தொழுகை தனி இது சுன்னத்தான் நம்ம பொறுத்த வரைக்கும் வெறும் ரெண்டு ரெக்காத் முன் சுன்னத் தான் முடியுமா முடியும் அவ்வளோதான் பண்ணுங்க பிரச்சனை இல்லை அதே சமயம் நற்செய்தியை அடைந்து கொள்கிற ரசூலா சொல்கிறாங்க உங்களுக்கு குட் நியூஸ் கிடைக்கும் முடிஞ்சதை செய்யுங்க குட் நியூஸ் கிடைக்கும் முடிஞ்சதா இல்லையானா அல்லா டிசைட் பண்ணுவோம் உடனே நாம் டிசைட் பண்ணுறது என் சூழ்நிலையை வச்சு உங்களை ஃபிட் பண்ணுறது நீ அது ஒன்றும் முடியும் நீ முடியும்னு நினைக்கிற நீ காசு மட்டும் செய்கிற ஆமாம் உனக்கு நூறுரூவா தேவை போதும் எனக்கு ஆயிரம் ரூபா பத்தில் ஏன்னா உனக்கு வந்து நீ ரெண்டு பேருக்கு ஃபேமிலி வச்சு நீங்கள் ரன் பண்ணுவீங்க என் பத்து பேர் இருப்பான் என் ஃபேமிலியில் என் தங்கச்சி இருக்கும் என் அக்கா இருக்கும் என் மாமா அது என் குடும்பம் பெருசாக இருக்கும் அப்போ நான் எக்ஸ்ட்ரா உழைக்க வேண்டியது வரும் அப்போ இதை வச்சு அதை ஃபிட் பண்ணோம்னா அது முடிஞ்சிடாது அப்படிங்கிற இந்த ஹதீஸ் பார்த
ரசூல்லாவும் அதை வந்து சொல்லுவான் யாராவது ஒருத்தன் ரொம்ப பலவீனமாக இருப்பான் அவனை போய் இவங்க பூஸ்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க சொல்லிட்டு இருக்கும்போது என்னம்மா ஏங்க ரசூல்லா மாதிரி என்னால் அமல் செய்ய முடியுமான்னு சொன்னால் போதும் என்ன அது ரசூல்லா வந்து இந்த காலத்துக்கு பொருந்தாத சட்டங்களை சொன்னாங்களா ரசூல்லாவுக்கு இல்லாத அறிவு உனக்கு வந்துருச்சா ரசூல்லா மேலே நீ இப்படி அபாண்டமாக சொல்கிறியா அப்படின்னு சொல்லி அவனை போட்டு கடிச்சு விராண்டி விட்டுருவோம் ஆனால் ரசூல்லாவே சொல்கிறாங்க நான் சொன்ன எல்லா விஷயமும் உங்களால் செய்யவே முடியாது முடிஞ்ச வரைக்கும் ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொன்றை செய்யுங்க உனக்கு ஒன்று இப்போ லுகா தொழுக உனக்கு பாக்கியம் கிடச்சிருச்சா நீ செய் உனக்கு வந்து மத்தியானத்துக்கு மேலே தான் டியூட்டி ஸ்டார்ட் ஆகுதா நீ தஹஜு தொழுது கொஞ்ச நேரம் படுத்துவங்க அது உனக்கு செட் ஆகும் வாட்ச்மேன் வேலை செய்கிறானா அவனுக்கு அது செட் ஆகாது ஒவ்வொருத்தனுக்கும் ஒவ்வொன்று செட் ஆகும் ஒருத்தன் மூட்டை தூக்குறான் அவனுக்கு எப்படி செட் ஆகும் நீ பார்த்து டிசைட் பண்ணிக்கணும் அப்படின்னு தான் ரசூலா சொல்கிறாங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹதீஸு முஸ்ன இதில் முஸ்னத் அபு யாலால் ஆறாயிரத்தி எட்நூற்றி இருபத்தி ஆறு சஹி இப்னு ஹுசைமால பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி நானூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டாவது ஹதீஸா இது வருது நபி சுல்லா சொல்லம் இன்னொரு நபி தோழரை பார்த்து சொல்கிறாங்க அமல்களில் கீழேயும் போயிடாதீங்க மேலேயும் போயிடாதீங்க இப்படி கையை வச்சே சொல்கிறாங்க சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க இப்படி பேலன்ஸ் பண்ணுங்க டாப்புக்கு போயிடாதீங்கிறாங்க டாப்பு நீங்கள் ட்ரையும் பண்ணாது டாப்புக்கும் போயிடாதீங்க நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இல்லைன்னா உங்களை அது மிகச்சிருவோம் இது எங்கே அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்னு ஹுசைமாலா ஆயிரத்தி நூற்றி எழுபத்தி ஒம்பதாவது ஹதீஸில் இதை சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி ரசூல்லா இன்னொரு முக்கியமான செய்தியும் சொல்கிறாங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சலுகைகள் இருக்குது மார்க்கத்தில் அதாவது இப்போ ஒருத்தர் வந்து நோயாளியாக இருக்கிறார் நோம்பு வந்து அவர் நாளை வைக்க முடியாது நோயாளியாக இருந்தால் நோம்பு வைக்க முடியாது அப்போ அவரை வந்து என்ன பண்ணுவோம் ப்ரெஸ் பண்ணி நாம் என்ன சொல்லுவோம் வலியுறுத்தி வைங்க வைங்க அம்மா இப்போ நமக்கு வந்து நோயை வச்சுக்கிட்டு நமக்கு ஸ்ட்ரகிள் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு முடியுதா பிரச்சனை இல்லை அவர்னால முடியலையா அவரை வந்து நம்ம விட்டுணும் நம்ம உடம்பை வச்சு அவர் உடம்புக்கு நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது ஃபிட் வந்து பண்ணக்கூடாது இப்படி சலுகைகள் வந்து வந்து நம்ம பயன்படுத்தணும் அதே மாதிரி பிரயாண தொழுகை இருக்குது பிரயாண தொழுகை இத்தனை டிஸ்டன்ஸ் இருந்ததுன்னா பதினாலு கிலோமீட்டர் பதினஞ்சு கிலோமீட்டர் இருந்துன்னு வச்சுங்க அது குறைஞ்சபட்சம் இன்னும் கம்மியாக இருக்குது நான் ஒரு சேஃப்டிக்கு சொல்கிறேன் ஒரு பதினாலு கிலோமீட்டர்னு வைங்க அதிலிருந்து நீங்கள் வந்து தொழுவலாம் அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அந்த சலுகையை நீங்கள் பயன்படுத்திக்கணும் இதை நாம் என்ன பண்ணுறோம் சலுகையை வந்து பயன்படுத்துகிறதோ பயன்படுத்தலாம் இல்லாதவங்க இல்லாம் ஆனால் எது சிறந்தது ஒரு சலுகை இருக்குது ஆனால் சலுகை பயன்படுத்துகிறது சிறந்ததா சலுகையை பயன்படுத்தாமல் இருக்க சிறந்ததானா சலுகையை பயன்படுத்துவது சிறந்தது என்னன்னா இது வந்து முஸ்னது இதில் இது வந்து பஸ்ஸாரில் தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி எட்டாவது ஹதீஸு சஹி இப்னு இப்பானில் மூவாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஏழாவது ஹதீஸாக இது வருது இப்னு உமர் அறியக்கூடிய ஹதீஸ் சொல்கிறாங்க அறிவிந்து கொள்ளுங்கள் அல்லா தன் சலுகைகளை பயன்படுத்தப்படுவதையே நேசிக்கிறான் சலுகைகளை யூஸ் பண்ணுறதை அல்லா விரும்புகிறான் எது மாதிரினா தனக்கு மாறு செய்பவர்களை எப்படி அல்லா வெறுக்கிறானோ அது மாதிரி அல்லாவுக்கு மாறு செய்கிறவனை பார்த்து அல்லா வெறுப்படைகிறான்ல அது மாதிரி சலுகை பயன்படுத்துகிறவனை பார்த்து அல்லா விரும்புகிறான் அதனால் இதை செயல்படுத்துங்க அப்படிங்கிறாங்க அதே மாதிரி நவிசுலா சொல்லும் இன்னும் வந்து அமல்களில் இன்னும் நம்ம என்ன ஒரு தப்பான ஒரு அல்லாவை பற்றி தப்பான இது பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ தொழுகையில் வந்து சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்க ஒரு முறை கையை உயர்த்துறாங்க இது என்னது ஹதீஸ் இருக்குது சையான ஹதீஸு இருக்குது ஒரு முறை கையை உயர்த்துறதுக்கு சையான ஹதீஸ் இருக்குது மூன்று முறை கையை உயர்த்துறதுக்கு என்ன இருக்குது ஹதீஸு சையான ஹதீஸ் இருக்குது இப்போ என்ன ஆகி போச்சு ரெண்டு விதமான செய்திகள் சகியான செய்திகள் முகத்தீசீன்களால் ஏற்கப்பட்ட செய்திகள் கிடைச்சிருச்சு இப்போ இவன் என்ன சொல்கிறான் இவனை பார்த்து நீ செய்கிறதுனால உன் தொழுகை ஏற்கப்படாது இவன் என்ன சொல்கிறான் இவனை பார்த்து உன் தொழுகை ஏற்கப்படாது ஆனால் உண்மை என்ன ரெண்டுமே ஏற்கப்படும் ஏன்னா பிரச்சனை கிடையாது ஏன்னா ரெண்டுக்குமே ரசூலாட்டம் உண்மாதிரி இருக்குது ரெண்டுமே ஏற்கப்படும் இது பற்றி ஒரு ஹதீஸ் வந்து வருது இது பார்த்தீங்கன்னா புகாரியில் வரக்கூடிய ஒரு ஹதீஸு ஒரு மனிதர் என்ன பண்ணுறாரு குரானுடைய ஒரு வசனத்தை ஓதுறார் யார் சொல்கிறா அப்துல்லா இப்னு மசூத் இவர் சாதாரண ஆள் கிடையாது குரானை தொகுத்ததில் இவர் முக்கியமான ஒரு ஆள் இவரே வந்து சொல்கிறாரு ஒரு ஆள் ஒரு குரான் வசனத்தை ஓதுறாரு அவர் ஓதிய முறைக்கு மாற்றமாக நபி சல்லா செல்லம் அவர்கள் ஓத நான் கேட்டிருந்தேன் இவர் வேறு மாதிரி ஓடுறாரு ஆனால் ரசூல்லா வேறு மாதிரி எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க உடனே எனக்கு என்ன போச்சு அவரை போய் நான் டக்குன்னு பிடிச்சி ரசூல்லாட்ட தரதரான்னு எழுதிட்டு போய் நிட்டு நிப்பாட்டிட்டேன் இவர் பாருங்கள் குரானை வந்து தப்பு தப்பாக ஓதுறாரு வேறு மெத்தடில் இவர் ஓதுறாரு நீங்கள் எனக்கு கற்றுக் கொடுத்ததுக்கு மாற்றமாக இவர் ஓதுறாரு அப்படின்னு சொல்லி கொண்டு போய் விடுறார் உடனே ரசூலாவுடைய மூஞ்சி ரசூலா
இப்படி தான் எல்லாம் சண்டை சச்சரவு பண்ணிட்டு அழிஞ்சு நாசமாக போனாங்க நீ ஓதுறதும் கரெக்டு நீ ஓதுறது அப்போ வேணும்னே ரெண்டு மெத்தடில் ரசூலாக என்ன பண்ணியிருக்காங்க காமிச்சு கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இது மாதிரி தான் என்ன அவன் ஹதீஸ் அடிப்படையில் அவன் செயல்படுறான் இப்போ நான் கேட்குறோம் அது எப்படி இது வலுவான ஹதீஸோ இது பலகீன மனசு ஹதீஸ் சகியானது நீயே சொல்கிற சரியான ஹதீஸில் அமல் பண்ணலான்னு நீயே சொல்கிற அப்புறம் இது கம்மி சகி அதிக சகி என்னத்தை போயிருக்கு சரி செஞ்சுட்டு போனால் அதில் உனக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது நீ அதிக செய்யும் நீ நினைக்கிறீல்ல அதை செஞ்சுட்டு போ நீ அதையும் அவன்கிட்ட சொல்லிடு அவன் தொழுகை ஏற்கப்படாது அவன் பாத்தில் இருக்கான் அவன் விதி அது செய்கிறான் இவன் இப்படி ஆயிடுவான் அப்படி ஆயிடுவான் இப்படின்னு சொல்லி ஃபத்துவா கொடுக்குற நமக்கு என்ன ரைட்ஸ் இருக்குது இந்த சண்டை சச்சரவுகள் தான் இன்றைக்கி வந்து மார்க்கத்தில் மிகப்பெரிய ஃபித்னாக்களில் கொண்டு போய் விட்டது இல்லையா இப்போ இங்கே ரசூல்லாவுடைய முன்மாதிரி இன்னொரு விஷயம் நினச்சி பாருங்கள் தொழுகை வந்து ரசூல்லா எத்தனை வாட்டி தொழுதாங்க பத்து வருஷம் நபிசுலாஸ்லாம் தொழுறாங்களா இல்லையா அஞ்சு நேர தொழுகைகள் பத்து வருஷம் தொழுத சஹாபாக்கள்னால ஹதீஸ்களை ஒழுங்காக அறிவிக்க முடியாதா ஒரே ஒரு வாட்டி இங்கே வந்து ரசூலாக காமிச்சுட்டு தொழுதுட்டு போனால் வாழ்க்கைக்கு நம்ம மறக்காமல் இருப்போமா இல்லையா நாம் கரெக்டாக அறிவிப்போமா இல்லையா அப்போ சஹாபாக்கள் பல விதமாக அறிக்க அறிவிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் ரசூல பல விதமாக தொழுது காமிச்சிருக்காங்கன்னு அர்த்தம் அவ்வளோதான் சிம்பிள் மேட்ரு எல்லாத்தையுமே நம்ம புரிஞ்சுக்கிறோம் வித்திரு எத்தனை இருக்குது ஒன்றும் இருக்குது மூணும் இருக்கு அஞ்சும் இருக்கு ஏழும் இருக்கு இதில் அடிச்சுக்கிறோமா ஒன்று இல்லை இல்லை ரசூல்லா ஒன்று மட்டும் தான் தொழுதாங்க இல்லை அஞ்சு மட்டும் தான் அப்போ மட்டும் என்ன சொல்கிறாங்க ஒன்றும் தொழுவலாம் மூணும் தொழுவலாம் அஞ்சும் தொ அதே மாதிரி சொல் கையை ஒரு வாட்டியும் உயர்த்தலாம் பல வாட்டியும் உயர்த்தலாம் விரலை நீட்டவும் செய்யலாம் மடக்கவும் செய்யலாம் இப்படி சொல் ஹதீஸ் இருக்கா அவன் என்ன ரசூல்லா கண்ணில் பார்த்துட்டு அவன் மாட்டேங்கிறானா இப்போ ரசூல்லா மாறு செய்கிறனா அவன் சொல்கிறான் அவன் என்ன சொல்கிறான் என் நபி இப்படி தான் செஞ்சாருன்னு அவன் சொல்கிறான் நீ என்ன சொல்கிற என் நபி இப்படி தான் செஞ்சாருன்னு நீ சொல்கிற ஆனால் ரெண்டு பேரும் என்ன சொல்கிறீங்க என் நபி இப்படி தான் செஞ்சாங்கன்னு தான் செய்கிறீங்க யாரும் அப்புறம் அபுபக்கர் வந்து அல்ல அல்ல கேட்பான் ஏன் நெஞ்சில் கை கட்டலைன்னு ஏன் ஏன்னா கண்ணு மாதிரி ரசூல்லா பார்த்தாங்க மாற்றி கட்டினா அவரை கேட்பாங்க அதே கொஸ்டின் எப்படி நமக்கு வரும் நியாயம் வேண்டாமா நமக்கே அறிவு இருக்குது நாம் நியாயமாக நடப்போம் அல்ல நியாயமாக நடக்க மாட்டானா நாம் ரசூலா பா ரசூலா என்ன சொன்னாங்க என்னை எவ்வாறு தொலை கண்டீர்களோ அவ்வாறு தொலைங்க இது இப்னு முறுக்கும் எனக்கும் ஒன்னா இது எனக்கும் இப்னு முறுக்கும் ஒன்னா இப்னு முறுக்கு வேற கொஸ்டின் பேப்பர் அவர் கண்ணில் நேராக பார்த்தார் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுது எனக்கு புகாரி மாமா ஒன்று சொல்கிறாரு முஸ்லீம் மாமா ஒன்று சொல்கிறாரு என்னால் முடிவெடுக்க முடியல அப்போ எனக்கு ஏதோ ஒன்று மேலே தவக்கல் வச்சு அது சரி போனால் இதை செய்கிறேன்னா இதுக்காக நான் நரத்து போயிடுவேனா அப்போ அல்லா இப்படிப்பட்டவன் இல்லைங்கிறதுக்காக தான் இந்த ரஹமத் சம்மந்தப்பட்ட அந்த வசனங்கள்லாம் அந்த அதீஸ்கள்லாம் சொல்கிறோம் அப்போ அல்லாவுடைய அருள் வந்து ரொம்ப விசாலமானது இதில் வந்து நாம் சண்டை சச்சரவுகள் செய்கிற அளவுக்கு இந்த மசாயில்களில் அடிச்சுட்டு நாசம் மாறும் அளவுக்கு அல்லாவுடைய அருள் கிடையாது மேஜரான விஷயத்துக்கு வாங்க அல்லாவுக்கு இணை வைக்காதீங்க விதத்துகளை நீங்களாம் உருவாக்காதீங்க ஹதீஸ்கன் அடிப்படையில் கருத்து வேறுபாடு வருதா பிரச்சனை இல்லை ஹதீஸ்கன் அடிப்படையில் நீங்களா தான் தோன்றித்தனமா செஞ்சுக்கிட்டு கிடையாது ஹதீஸ்கன் அடிப்படையில் கருத்து வேறுபாடுகள் வந்தால் பிரச்சனை கிடையாது அது விதத்தும் கிடையாது ஒரு ஹதீஸை நீங்கள் சரின்னு நினைக்கிறீங்க சரின்னு நீங்கள் தப்புன்னு நினைக்கிறீங்க ஏன் சொல்கிற நாம எத்தனை நிலைப்பாடு மாத்திரம் எத்தனை நிலைப்பாடு நாம மாத்திரம் கேட்டால் என்ன வரும் அப்பா அல்ல அப்பவும் மன்னிப்பான் இப்போவும் மன்னிப்பான் அல்லாவுடைய மன்னிப்பில் பார்த்தீங்கன்னா எப்பயுமே நம்ம பேர் மட்டும் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நாம மட்டும் சொர்க்கவாசி கூட்டினால அந்த புத்தகத்தில் நம்ம பேர் கியாமத் நாள்லேருந்து இருக்கும் அது இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் ஆனால் நம்மளை மீறி அவனா வேற ஒருத்த அமல் செஞ்சிட்டானா அவன் வந்து பாத்தில் இருக்கான் அவன் நரகவாசி இவன் இது இருவான்ட்டு இப்போ இதெல்லாம் தவறான ஒரு நம்பிக்கைகள் அல்லா மேலே தவறா நம்பிக்கை இருக்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரியான ஒரு விஷயம் வருது இப்போ இதில் வந்து அல்லாவை பற்றி நம்ம அதிகமாக சரியாக புரிஞ்சுக்கணும் அப்போ அதை அதற்கு உண்டான வேலைகள் என்ன இருக்கோ அதை புரிஞ்சுக்கணும் அல்லாவை எப்படி சரியாக நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் அப்படின்னு எடுத்திங்கன்னா ஹுரானை வந்து அதிகம் அதிகம் நம்ம வந்து பார்க்கணும் பார்த்திங்கன்னா ஹுரான் தப்சீர் அதே சமயம் நபிசுல்லா சொல்லமுடைய வாழ்க்கை வரலாறுடைய அந்த பகுதிகள் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து அல்லா மேலே ஒரு முகப்பத்து வரும் அல்லாவுடைய தூதர் மேலேயும் நமக்கு ஒரு முகப்பத்து வரும் இது வந்து ஒரு சாதாரண மேட்ரு கிடையாது ஏன்னா ரசுல்லா மேலே முகப்பத்து வச்சு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு கேட்டும் நம்ம ஒன்றும் பெருசாக இது நினச்சிடணும் ஒரு நபி ஒரு ந ஒரு ஆள் வர்றாங்க நபிசுல்லா சொல்லம்ட்ட வந்து சொல்கிறாங்க ஒரு ஆள் ஒரு மனிதரை நேசிக்கிறார் ஆனால்
நம்ம இந்த ஆள் கேட்டதில் நமக்கு அடிச்சு போச்சு ஜாக் பாட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் என்னங்கிறாரு நான் வந்து இப்போ மறுபடியும் இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கும் போது எனக்கு என்ன சந்தோஷம் ஏற்பட்டுச்சோ அந்த அளவுக்கு சந்தோஷம் எனக்கு அங்கே ஏற்பட்டுச்சு இன்னொரு ஹதீஸில் இது பார்த்தீங்கன்னா புகாரில் ஏழாயிரத்தி நூற்றி ஐம்பத்தி மூணு முஸ்னத் அகமதெல்லாம் ஆயிர பதிமூணாயிரத்தி முந்நூற்றி நாற்பத்தி ஒம்பதில் இந்த ஹதீஸ் இருக்குது அதிலே இன்னொரு இடத்துல கூடுதல்லாம் சொல்கிறாரு நான் ரசூல்லாவும் மட்டும் இல்லை அபுபக்கரையும் நேசிக்கிறேன் உமரையும் நேசிக்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நான் இவங்க கூட இருந்தால் போதும் இவங்க எனக்கு வந்து சொர்க்கம் இருக்கா நரகம் இருக்காலாம் எனக்கு தெரியாது நான் இருக்கிற பக்கத்தில் ரசூல்லாவும் அபுபக்கர் உமர் இருந்தால் போதும் இவங்க எங்கே போகிறாங்களோ கூட கூட நான் இருந்தால் போதும் அப்படின்னு சொல்லி யார் சொல்கிறா அனுசலீனம் சொல்கிறேன் எனக்கு மற்றபடி எனக்கு எந்த கவலையும் நான் நினைக்கல அப்படின்னு சொல்லி இந்த ஹதீஸ் வந்து சொல்கிறாங்க அப்போ அந்த அடிப்படையில் இவங்க மேல முகப்பத்து எப்படி வரும் வராது இவங்களை பத்தி ஒண்ணுமே தெரியாம எப்படி முகப்பத்து வரும் அப்ப ரசூல்லாவுடைய வாழ்க்கை வரலாறு தெரிஞ்சா முகப்பத்து வரும் அவங்க எப்படி இப்படி எல்லாம் அவங்க நமக்காக சிரமத்தை எடுத்துக்கிட்டாங்க எப்படி எல்லாம் அவங்க வாழ்ந்தாங்க அப்போ அந்த லைஃபுக்கே நம்ம ட்ராவல் பண்ணோம் நம்ம இங்கே உட்காந்து டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் உட்காந்தா ரசூலோடைய முகப்பத் வராது ரிவர்ஸில் போகணும் ஆயிரத்தி நானூற்றி முப்பது வருஷம் பேக்கில் போய் அந்த காலகட்டத்தில் அப்படியே ஒரு ரவுண்டு அடிச்சுட்டு வந்தால் தான் நமக்கு முகப்பத் வரும் அதே மாதிரி ஹுரானில் உள்ள பூந்து வெளியே வந்தால் தான் அல்லா மேலே முகப்பத் வரும் அப்போ இந்த மாதிரியான காரியங்கள் வந்து நம்ம செய்யணும் கடைசியாக ஒரே ஒரு ஹதீஸோட இது முடிச்சுக்கலாம் இது பார்த்தீங்கன்னா சைவுல் புகாரில் ஆறாயிரத்தி நானூற்றி எட்டாவது ஹதீஸ் இந்த சபைகளுக்கு உண்டான முக்கியத்துவம் பற்றி ஒரு ஹதீஸ் நபிசுல்லா சொல்லம் சொல்கிறாங்க மலக்குகள் பூமியில் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க வந்து போயிட்டு இருப்பாங்க அப்படியே ஒரு ரவுண்ட்ஸ் சுற்றிட்டே இருப்பாங்க எந்த எதுக்காக சுற்றிட்டு இருப்பாங்கன்னா அல்லாவை பற்றி யாராவது பேசுகிறாங்களா அல்லாவை பற்றி யாராவது புகழ்கிறாங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவங்க பூமியில் வந்து சுற்றிட்டு இருப்பாங்க அப்போ அந்த மாதிரி சுற்றிட்டு இருக்கிறவங்க டக்குன்னு என்ன பண்ணுவாங்க இந்த வீட்டில் சத்தம் கேட்குது இந்த பள்ளி வசலில் சத்தம் கேட்குது உடனே உள்ளே பூந்துட்டு இருக்கிற மக்கள் மலக்கெல்லாம் கூச்சல் போட்டு கூப்பிடுவாங்க டே எல்லாரும் இங்கே வாங்க இங்கே இருக்கிற ஆட்களுடைய பேர்களை ஒன்று நோட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லி இதை கொண்டு போய் நேராக கொண்டு போய் ரசூல் அல்லாட்டை கொண்டு போய் கொடுக்கும்போது எல்லாம் அந்த லிஸ்ட்டை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு லிஸ்ட்டெல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாம் எல்லாம் தெரியும் அல்லாவுக்கு இருந்தாலும் அல்லா ஒரு கேள்வி கேட்குறான் என்ன அப்படின்னா என்ன பே எங்கேருந்து வரீங்க அப்படின்னா இந்த சபையிலேருந்து வர்றோம் அப்படிங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அவங்க அப்படின்னா என் அடியார்கள் என்ன சொல்லிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா இறைவா உன்னை தூய்மையானவன் என்றும் உன்னை பெருமைப்படுத்தியும் உன்னை புகழ்ந்து கொண்டும் உன்னை போற்றி கொண்டும் இருக்கிறேன் உன் பேச்சே தான் பேசிகிட்டு இருக்கிறாங்க உன்னை பாராட்டிட்டு இருக்கிறாங்க உன்னை புகழ்கிறாங்க உன்னை பற்றி இது பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொன்னோடனே அவங்க சொல்கிறாங்க அவங்க என்னை பார்த்துருக்காங்களா அல்ல கேட்குறான் என்னை பார்த்துருக்காங்க அவங்க அப்படிங்கிற மலக்கு சொல்கிறாங்க இல்லை இல்லை அப்போ உன்னை பார்க்கவே இல்லை அப்படிங்க ஒரு வேலை அவங்க என்னை பார்த்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படிங்க அப்போ அவங்க மலக்கு சொல்கிறாங்க உன்னை பார்த்துருந்தாவா இன்னும் இதை விட எச்சாலாம் அவங்க பண்ணுவாங்க அப்படின்னு உடனே மறுபடியும் கேட்குறாங்க சரி வேற என்னெல்லாம் செய்கிறாங்க அவங்க அப்படின்னா இறைவா அவங்ககிட்ட சொர்க்கத்தை அவங்க கேட்குறாங்க அப்படிங்கிறாங்க உடனே எல்லாம் கேட்குறான் என் சொர்க்கத்தை பார்த்துருக்காங்க அவங்க அப்படிங்கிறான் இல்லையே பார்த்தது இல்லையோ அப்போ பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க இந்த பயிலை அப்படின்னா இல்லைங்க இவன் பார்த்தா இன்னும் எக்ஸ்ட்ராவாக கேட்பாங்க அப்படிங்கிறான் மறுபடியும் அந்த மறுபடியும் எல்லாம் சொல்கிறான் வேற என்ன கேட்குறாங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து நரகத்தை வந்து கேட்குறாங்க நரகத்துலேருந்து பாதுகாவில் கேட்குறாங்க அப்படின்னு அப்போ நரகத்தையும் அவங்க பார்த்துருக்காங்களா அப்படிங்கிறாங்க இல்லை எல்லாம் பார்க்கல அப்படின்னோடனே அப்போ நரகத்தை பார்த்தா அவங்க எப்படி கேட்பாங்க இன்னும் அதிகமாக எல்லாம் அவங்க கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது எல்லாம் சொல்கிறான் நான் அவங்கள மன்னிச்சுட்டேன்னு நீங்கள் எழுதுங்க நான் எழுதுங்க இந்த சபையில் இருக்க அந்த மக்களை நான் மன்னிச்சுட்டேன்னு எழுதுங்க இதற்கு நான் உங்களை சாட்சியாக ஆக்குறேன் இந்த சம்பவத்துக்கு சாட்சி நாளைக்கு மறுமையில் அந்த மலக்குகள் வந்து நம்மளை சாட்சி சொல்லுவாங்க இபாதத்துனா இது இதுவும் இபாதம் எது இபாதம் பயான்களை கேட்டே வீணா போகிறது இல்லை பயான்கள் இபாதத்து இது வந்து என்ன பயான் தானே இது இல்லைனா என்ன பயான் இது சாதாரண மேட்டர் இல்லை இங்கே அல்லாவுக்காக ஒன்று கூடுற விஷயம் இது அல்லா அல்லா மலக்குகள்ட்ட நம்மளை பற்றி பெருமை அடிக்கிறான் இவங்களை பார்த்தா நீங்கள் சொன்னீங்க அப்படின்னு சொல்லி எல்லாம் பெருமை கூடிய அந்த மாதிரி ஒரு நிகழ்வு இப்போ இந்த விஷயத்தில் கடைசியாக அந்த ஹதீஸில் எப்படி முடியுது அப்படின்னா ஒரு மனிதன் இருக்கிறான் அந்த சபையில் இருக்கிறாங்க நீ சொல்கிறது கரெக்ட் அல்ல இங்கே எல்லோரும் உக்காந்துட்ருக்காங்க உன்னை புகழ்றதுக்கு ஆனால் ஒருத்தன் உக்காந்துட்ருக்குறான் அவன் வேற எதுக்கோ வந்திருக்கிறான் இங்கே போனால் சாப்பாடு போடுவாங்க இங்கே போனால் டைம் பாஸ் ஆகும் இங்கே போனால் ஏசியில் உக்காந்துட்டு வரலாம் இப்படி ஏதோ ஒரு ரீசனுக்கு உக்காந்துருக்குறான்ல எ